ሰማለሁኝ አው ነው ሰማል ኦኬ ቴንክ ዩ የቴክኒክ ፍሎቻችን እንግዲህ ለመጀመር ዝግጁ ነው ካሉን ፕሮግራማችን በቀጥታ መጀመር እንችላለን ያው ሴት ያደረግ ነው ሰዓት አሁን ነው እስኪ ምልክት ስጡንና ፕሮግራሙን እንጀምር ኦኬ እንግዲህ እንዴት ይቀር ሰላም ጤና ያስጠልኝ ውድ ታዳሚዎቻችን እንኳን ደህና መጣችሁ የዘወትር ቅዳሜ ምሽት በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጥር ከምሽቱ 5 ሰዓት በአዲስ ምዕራፍ ለፍትህና ኩልነት በተሰኘው ተቋማችን አማካኝነት እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ የመወያ መድረክ ነው በዚህ የመወያ መድረክ እንደውትሮ ሁሉ ለዛሬም بنወያይበት ወቅታዩ ነው ያለውን ሃያኛውን ፕሮግራማችንን የመንግስት የመንግስት ቢዝነስና የማህበረሰብ መስተጋብር በሚረስ ለመወያይት ዝግጅታችንን አጠናቀን በመወያያ ስፍራችን ውስጥ ቦታ ቦታችንን ይዘናል እኔም ለምሽቱ ዩቱን በመምራት እስከ ዩቱ ፍጻሜ አብራያችሁን መዘልቀው ያሰረመዳይ ነው ያሰረመዳይ ነው ለዛሬ ተጋባጅ ተናጋሪ እና የመንደደረ ሐሳቡን የሚያቀርብልን አክቲቪስት እና ጸሐፊ ኢብራሂም አብዱ ነው ኢብራሂም አብዱ የመጀመሪያ ዲግሪውን በአካውንቲንግ እንደዚሁ ሁለተኛ ዲግሪውን በፋይናንስ የሰራ ሲሆን ለዛሬ ይሄንን ራስ አስመልክቶ ያለውን ምልከታ እንዲሰጠን ጋብዘነዋል ግብጃውን ተቀብሎ እዚህ በመሐከላችን በተለይም ቀደም ብሎ መገኘት ላደረገልን ተብብር እንዲሁም በመዘግየቱ ደሞ ትልቅ ይቅርታ በራሴና በአዲስ ምራፍ ስም መጠየቁ ወዳለው ስለ ኢብራሂም እችን ታክል ካልኩኝ እንግዲህ ኢብራሂም ራሱን አስተዋውቆን ወደ ፕሮግራሙ ጅማሮ ምንአልፍ ይሆናል ማለት ነው ኢብራሂም አቶ ኢብራሂም እንግዲህ መድረኩን ላንተ ለቅቅ ያለው አመሰግናለሁ ባክብሮት ላንተ ለቅቅ ያለው አመሰግናለሁ ኦኬ ይስማል ይሰማል ይሰማል ኢብራሂም አንተ ይያልኩ ነው ቅርታ እንግዲህ የጀመርኩት አይ ዶንት ኖ አንተ ብል አንተ ሌቨል እስኪ ይሰማል ይሰማልው ይሰማል ኦኬ እሺ አንተ የሚረር ሸራል ኦኬ ተፈሽ ስክሪን ሼር አድርጋለሁ አይ ቲንክ ስክሪን ሼሩም እየታየ ይመስለኛል አው እንግዲህ ያው እንትኑ ነው እስካሁን ፊት ለፊት የሚታየኝ ያው የመንግስት ቢዝነስ ለማበረሰብ መስተጋብር የሚለው እንትኑ አለ ኦኬ የኔ ስክሪን ሼር አድርጌ ነበር ስክሪን ሼር ያረኩት አይታየም አይታየኝ ምን እስካሁን አይታየኝ ማለት ኦኬ እስኪ ቼክ አድርገውና እሺ አንይ ጋውንም ስክሪን ሼር ተደርጓል ነው የሚለኝ ኦኬ እስኪ ቴክኒክ ፍሎቻችን እንግዲህ ጉዳዩን አንድ ጊዜ ቼክ ወታደርኩ እኔ እንግዲህ የሚታየኝ ያው ሁለት ሞንት ላይ የመወያ ራስ ነው እስኪ ወደ ሌላ ምናልባት እንት እንኳን አንተ ጋር ምን ይታያል ኢብራሂም እኔ ጋር ምንም የራስ ስክሪን እና በጎን በኩል እንትኑን አምጥቶልኛል ይሄ ፕላግ ፕላግ ይኑል ማለት ነው ተሳታፊዎች ድምጽ ምናምን ማስተካከያውም በጎን አርጎታል ኖርማሊ ፉል ስክሪን አለ ነበር የነበረው አ ፉል ስክሪኑን ቀይሮት ማለት ነው ኦኬ ምን አልባት 
የሚያስፈልገው ከእንትኑ የሚያስፈልገው ፍቃድ ምን አመን አለ እንዴ ከአድሚኑ አድሚኑ እንትኑን እንትን ስለ መጀመሪያ ሼር ከተደረገ ችግር ያለው አመስለኝም እስኪ የኛ እንግዲህ ቴክኒክ ፍሎቻችን ጉዳውን በአፋጣኝ አንድ መፍቴ ብትሰጡን ባክብሮት እንጠይቃለን እንግዲህ አባ አድል ካለ እስኪ አግዘው የሚል መልእክት ነው የምታዩኝ ነው ይሰማና ሰላም አለይኩም አ ይሰማ ወአለይኩም ሰላም የሱ ስክሪን ያሱ አ የኔ ኮንቲኔንት ነው ኦን ስለስ ድምጹ ስለላለ ይሆናል ሚውት ላርጎ የኔ በኢብሮን የገባ አው ኢብሮ ዘጎጃ ነበር እንደሚለው እንደገና ሞከረው እንደገና ሼር ለማድረግ ሞከረ ኦኬ የሞከረ ነው አ ኦኬ እሺ ክሪሽን የሞከረ ኦኬ ይሄ ጀማርክ ነው ነው የሚለው ስታርት ስታርት ክሪሽን ነው and uh, your screen sharing is paused ilal anega resume share milon beten senakaw resume ayadergen min arbat okay min arbat what ta tamana indegana digami okay ish ስክሪን ሞክረው ካልተሳካ ወይ ወደኛ ኦኬ ለከሆም እንደ እንደዛም ይሄ ሞክረው መጀመሪያ ነው ያካሉና እንደ ሁለተኛው ኦፕሽን ወጣ እንዳለ ኮምፕሊት ያደርን አዲስ ምራፍ አለ አለ አሁን ኮሱ ወይ ወደኛ ይላከ ብሎ አዲስ ምራፍ ይልከክለት አዲስ ምራፍ እየሰማ ነው አሁን ግን ተመልሶ ገብቶ ኦኬ ይሄ ወጣ አ አሁን መጥቷል አሁን ሼር ሆኖ ኦኬ አሁን መጥቷል አ ኦኬ ሳብ ዲቪዥን ኦፍ ዩማን ኢንዶር ሚሎን አረ አ አ አ ኦኬ ዋይ ዲ ጂ ሰ ኦኬ እሺ ራው መቀጠል ይችላል እሺ ኦኬ ዛሪ ለውይት የመረጥ ኩተረስ የመንግስት የቢዝነስ እና የማህበረሰብ መስተጋብር የሚደረስ ነው በተለይ ደግሞ በኢትዮጵያ ተጨባጭ በተቻለ መጠን ዲስከሽናችን አሁን ካለው ለውጥ ጋር ለማያያዝ ምን ሞክርበትን ፍሬምወርክ ለማስያዝ ሞክራለሁ ይሄንን ራስ የመረጥኩበት የተወሰኑ ምክንያቶች አሉ የመጀመሪያው ምክንያት ያው የሰው ልጅን እንቅስቃሴዎች ምንረዳቸው በሶስት ዋና ዋና የሚባሉ ቋቶች ውስጥ በመክተስ ነው አንደኛው ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ ነው ሁለተኛው ማህበራዊ እንቅስቃሴ ነው ሶስተኛው ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ነው የነዚህ ሶስት የሰው ልጆች እንቅስቃሴዎች ናቸው አሁን ላይ ያለነበትን የስቴት ጽንሰ ሐሳብ የፈጠሩትና እነዚህን ነገሮች سنረዳ የስቴት ዳይናሚክሱን ምንረዳበት ተጨባጭ ይኖራል በተለምዶ ስቴትን ምንረዳው አንደኛ በተለይ ከፖለቲካል ሳይንስ ወይም ከፖለቲካ ባክግራውንድ አካባቢ እናገኘው መረጃ ምን አይነት መረጃ ነው 
መንግስትን መሰረት ያደረገ እይታ ፎካል ፖይንቱን ወይም ሴንተሩን መንግስትን መሰረት ያደረገ እይታ ነው በሌላ በኩል ደግሞ በሶሻሎጂ በኩል ደግሞ እናገኘው እይታ ሶሳይቲን ሴንተር ያደረገ የስቴት አረዳድ ነው እዚህ ጋር በተወሰነ መልኩ ለቢዝነስ ትኩረት ሰጥቶ ቢዝነስን በስቴት ዳይናሚክስ ውስጥ ኪ ፕሌየር አድርጎ ነገር ግን የሶስቱን ኢንተራክሽን በተናጣል ያላቸውን ሚና ሳይሆን ሶስቱ ሚኖራቸውን ኢንተራክሽን ለማየት ነው ምን ሞክረው የነን ማድረጋችን ሌላ አንድ ሚኖሮ ተቀሚታ ምንድነው ፖለቲካን ራሱ የፖለቲካ አይዲዮሎጂዎችን ሊበራሊዝም ሶሻሊዝም ሶሻል ዲሞክራሲ የመሳሰሉት ራይት ዊንግ ሌፍት ዊንግ ምንላቸውን የፖለቲካ ዲኮቶሚዎችንም ጭምር በቀላሉ ምንረዳበትንም ፍሬምወርክ የሚፈጥርልን አካሄድ ነው ከዛ ውጪ ደግሞ የቅርብ ጊዜ የሆኑ በተለይ ደግሞ ከማኔጅመንት አካባቢ ቢዝነስ ማኔጅመንት አካባቢ ያሉ ስኮላሮች የገቨርመንት ለውጥን በተለይ ስቴትስ ትራንስፎርሜሽን አለ ሲባል የሚረዱበት አንድ መንገድ ነው ሜጀር ያደርጉበታል ስቴት ትራንስፎርም አድርጓል ሲባል ከነዚህ መስተጋብር አንጻር ነው ስቴት የስቴት ትራንስፎርሜሽን ሜጀር የሚያደርጉትና ከዛ አንጻር እኛ አንድ ፐርስፔክቲቭ ይኖረናል ማለት ነው ሌሎች ፐርስፔክቲቮች እንዳሉ ከዛ ውጪ እንደ ሀገራችን ባሉ ደሃገራት በዋናነት አሳሳቢ መሰረታዊና አሳሳቢ ከሆኑ ነገሮች አንዱ ሰስቴነብል ዴቨሎፕመንት ነው ሰስቴነብል ዴቨሎፕመንት ምናልባት ዩናይትድ ኔሽን መጀመሪያ ላይ አይቲንክ 2000 አካባቢ ሚሊኒየም ዴቨሎፕመንታል ጎልስ የሚል 15 አካባቢ እንትኖች አሉት ነጥቦች አሉት ግቦች አሉት እቀዳው ጥሶ ነበር 2015 ላይ ያሰቀዋለሁ ብሎ እነዛ እቅዶች በደንብ ኢንሄንስ ተደርገው ወይም ደግሞ ዳብረው ከዛ ወደ ሰስተነብል ዴቨሎፕመንት ጎል አድርገዋል አድጓልና እነዚህ ሰስተነብል ዴቨሎፕመንት ጎል የሚባሉ 17 ነጥቦች ሲሆኑ 17ቱ አራት ካታጎሪ ላይ የሚወርቁ ናቸው አንደኛ ፖለቲካ ላይ የሚወርቁ ናቸው በፖለቲካው ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መግባ መገንባት የሰዎችን ሰባዊ መብት ማስከበርን የመሳሰሉ ከዛ ኢኮኖሚ ድህነትን ማስወገድ ፍታዊ ኢኮኖሚ ስርዓት አካታቲ ኢኮኖሚ ስርዓት መገንባት የመሳሰሉት ይያለ የሚወርድ የሚወርድ ነውና ይሄንን ነገርም ለመረዳት መሰረት ይሆነናል ወይም እንደ ኮርነር ስቶር ድንተቀመበት እንቻላለን በሚል ሐሳብ ነው የጋራ መግባባት እንዲኖርን ገቨርመንት ቢዝነስ ሶሳይቲ ወይም መንግስት ቢዝነስና ማህበረሰብ ስንል ምን ይያል ነው የሚለው ነገር በተወሰነ መልኩ ለማንሳት ሞክራለሁ ማነሳቸው ዲስከሽኖች እዚህ ጋር ማነሳቸው በጣም ለማሳጠር ሞክረና ከዛ ለውይይት ሰፋ ያለ ጊዜ እንዲኖር ለማድረግ ሞክራለሁ መጀመሪያ ገቨርመንት ብለን سنረዳ ብዙ ዴፊኒሽኖች አሉት ፊሎሶፊ ጋር ጋባም በቀላል የሆነው ፍቺ ባንድ ሉዓላዊ በሆነ ሀገር ውስጥ ከፍተኛው የሆነ ተቋም ነው ወይም ስትራክቸራል የሆነ ተቋም ነው ሶስት መሰረታዊ የሚባሉ አንጓዎች አሉት ይሄ ሌጂስሌቲቭ የሚባለው ኤክዚኩቲቭ የሚባለው እና ጁዲሻሪ የሚባል እነዚህ ሶስት አንጓዎች አሉት በጣም ሶስቱም እነዚህ የመንግስት የሚባሉ ፒላርስ ወይም አንጓዎች የሚባሉት ደግሞ ራሳቸው እንችለው የሚቆሙ የሆኑበት ማለት ነው ገቨርመንትን سنረዳ መንግስትን سنረዳ ከሚናው አንጻር ወይም ከዛ ፐርስፔክቲቭ ስናይ የበለጠ ግልጽ ይሆንልናል የመጀመሪያው መንግስት የሚጫወተው ሚና ፕሮቴክቲቭ የሚባለው ሚና ነው መንግስት ዜጎችን ወይም ህዝቦችን ሶሳይቲ ለብቻው ሊሆን ይችላል ቢዝነስ ለብቻው ሊሆን ይችላል ወይም በአጠቃላይ ከውጭ ጣላት ይጠብቃል ድንበርን ይጠብቃል ማለት ነው ከዛ እዛው ዜጎችን ከዜጎች ከራሳቸው ይጠብቃል ከዛው እጪ ደግሞ ቢዝነስን ከዜጎች ዜጎችን ደግሞ ከቢዝነስ በዝበዛ ከመሳሰሉት ነገሮች ይጠብቃል ይሄንን ሚና ይጫወታል መንግስት ምንለው ነገር ከዛው እጪ ሬጉሌቲ የሬጉሌቲንግ ሚና ነው የሚጫወተው በዚህ በጁዲሻር ኦርጋኑ በኩል የሚወጡ ህጎች አሉ መንግስት የሚያወጣቸው ህጎች አሉ እነዛን ህጎችን ኮንትሮል ያደርጋል ሬጉሌት ያደርጋል ፖሊሲዎችንም አውጥቶ ያስፈጽማል ማለት ነው ከዛው እጪ ዋነኛና ትልቁ ሚና ፖለቲካዊ ሚና ነው ፖለቲካዊ ሚናው ላይ መንግስት የሀገሪቷን መሰረታዊ የፖለቲካ ቅርጽ ዲፋይን ያደርጋል ዲፋይን የሚያደርገው ሀገሪቷ ፌደራላዊ ስርዓቱን ሀገሪቷ ዩኒታሪ የሆነች ስርዓቱን ፌደራላዊ ስርዓቱን ኢትኒክ ፌደራሊዝም ይሁን ሪጅናል ፌደራሊዝም ይሁን የመሳሰሉት የሚሉትን ዲፋይን ያደርጋል ከዛው እጪ ደግሞ በሀገሪቷ ውስጥ ያሉት እንቅስቃሴዎች ማህበራዊ እንቅስቃሴዎች ሊሆኑ ይችላሉ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች ሊሆኑ ይችላሉ ፖለቲካዊ እንቅስቃሴዎች ሊሆኑ ይችላሉ እነዚህን ለመጫወት የሚያስፈልገውን የጨዋታውን ህግ ዲፋይን ያደርጋል ለምሳሌ 
ወደ ኢኮኖሚው ብልመጣ የኢኮኖሚ ፖሊሲዎች በፊስካል እና በሞኔታሪ ፖሊሲ አማካኝነት የኢኮኖሚ እንቅስቃሴዎችን መጫወቻ ህግን ዲፋይን ያደርጋል ወደ ማህበራዊ ህይወት ስንመጣ በመንግስትና በማህበረሰብ መካከል ያለውን ግንኙነት በማህበረሰብና በቢዝነስ መካከል ያለውን ግንኙነት ዲፋይን የሚያደርጉ የጨዋታ ህጎችን ዲፋይን ያደርጋል ማለት ነው ከዛው ጪ ኢንፎርማቲቭ ሮል ይጫወታል መንግስት ያ ሀገሪቷን ኮር ካልቸር በተለይ በሚዲያ አማካኝነት እንዲሁም በቢሮክራሲ አማካኝነት ይጫወታል ፕሮሞሽናል ሮል የሚያወጣቸውን ህጎች ፕሮሞት ያደርጋል ኢንሴንቲቫይዝ እና ፔናላይዝ የሚያደርጋል ኢንሴንቲቭ የሚያስፈልጋቸው በተለይ ኢኮኖሚያዊ ህጎች ኢንሴንቲቭ የሚያስፈልጋቸው ናቸው ከዛ ከዛው እጪ ያሉት ህጎች ደግሞ እንደ ክሪሚናል ምናምን የሚያሳሰሉት ህጎች ደግሞ ፓኒሽመንት የሚያስፈልጋቸው ናቸው ከዛው እጪ ደግሞ ሰስተነብል ዴቨሎፕመንት ያስፈልጋል ሴኩር ያደርጋል አንድ መንግስት ሌሎቹ ነገሮችን ለማሳካት ይችላል ግን አንድ ህዝብ የሚፈልገውን ያክል እድገት ማህበራዊ እድገት ኢኮኖሚያዊ እድገት ፖለቲካዊ እድገት ማምጣት ካልቻለ የዛ መንግስት ሊስቲሚሲ በሶሳይቲው ዘንድ ጥያቄ ምልክት ውስጥ ይወድቃል ማለት ነው ስለ መንግስት ይሄን ያልካልን ማህበረሰብ የምንለውን ነገር ለመረዳት ማህበረሰብ የግለሰብ ሰዎች መስተጋብር የሚፈጥረው ነገር ነው ማህበረሰብ ውስጥ ወይም የማህበረሰብ ዋነኛ መገለጫ አይዲያ አለ ይሄ አይዲያ ውስጥ ደግሞ አይዲዮሎጂ ምንለው እሴት ምንለው እምነት ምንለው ባህል ምንላቸው ነገሮች አሉት እነዚህን ሰዎችን ግለሰብ ሰዎችን ሊያስተሳስራቸው የሚችል ወይም ኔትወርኩን የሚፈጥረው ማለት ነው ግን ማህበረሰብን ምንረዳው በዚህ ብቻ ሳይሆን በተቋም በተቋምም ነው ምንረዳው ስለዚህ የማህበረሰብ ምንላቸው ተቋሞችም አሉ በዋናነት ሲቪል ሶሳይቲስ ምንላቸው ተቋሞች የማህበረሰብ ተቋሞች ናቸው ማህበረሰብን የሚወክሉ ተቋሞች ናቸው ነን ጎቨርመንታል አሶሲዬሽን ምንላቸው ወይም ኤንጂኦ ምንላቸው እነሱ የማህበረሰብ ተቋሞች ወይም ማህበረሰብን የሚወክሉ ተቋሞች ናቸው ሚዲያውም በተቻለ መጠን የማህበረሰብ ድምጽ ተብሎ ነው የሚታሰበው ከዛው እጪ አካዳሚክ ስርዓቱም የአካዳሚክ ተቋማትም ሆነ አካዳሚሽያኖችም የሶሳይቲው ወኪል ተደርገው ነው የሚታሰቡት ከዛ ቀጥሎ ማህበረሰብን የሚገልጸው ማቴሪያል ቲንግ ነው ማህበረሰብ ለመኖር ሲል የሚያደርጋቸው ነገሮች አሉ እነዛ ነው ማቴሪያል ቲንግ ስምንላቸው ለመኖር ሲል የሚያደርጋቸው ነገሮች ትርፍ ሲሆኑ ነው ወደ ቢዝነስም የሚቀየረው ሰርፕላስ ሲኖር ነው መጀመሪያ ሰብሲስተንስ ነው ራሱን ለመደጎም ሲል ይሰራል ሊያርስ ይችላል የሆነ ነገር ሊያደርግ ይችላል ሊያመርት ይችላል እነዚህ ምርቶች ትርፍ ሲኖሩትና ሌሎች በራሱ የፕሮዳክሽን መንገድ ሊያሟላቸው የማይችሉትን ፍላጎቶቹ ለማሟላት ሲል ነው ወደ መቀያየር የሚሄደው ይሄ መቀያየርም ነው ንግድን የሚወልደው ማለት ነው ቢዝነስ ሌላኛው ቢዝነስ ነው ወይም ደግሞ ንግድ ምንለ ነው ቢዝነስን የምንረዳው የመንግስትና የመንግስት የማህበረሰብና የቢዝነስ መስተጋብሮች ራሱ ቢዝነስን የምናይበትን መነጽር ዲፋይን ያደርጉልናል አንደኛው መነጽር ቢዝነስ ማለት ማንኛውም በቀጥር ፍለማግኘት የሚደረግ እንቅስቃሴ ኢኮኖሚ እንቅስቃሴ በሚል ነው የሚረዳ አንድ መስተጋብር አለ ሌላኛው ደግሞ አይ ቢዝነስ ማለት ትርፍ ማጋበት ብቻ አይደለም እሴት መፍጠር እሴት የመፍጠር ሂደትም ነው በሚል ነው የሚረዳው ስለዚህ ይሄ ትርፍ ማጋበስ የሚለው ነገር ቢዝነስን ሲረዳው ምን ብሎ ነው የሚረዳው ቢዝነስ የሰው ልጆችን ኢኮኖሚያዊ ፍላጎቶችን ለማሟላት የሚደረግ እንቅስቃሴ ያድርጎ ይረዳዋል ይሄኛው በዚህ በኩል ያለው ደግሞ አይ የሰው ልጆችን ማህበራዊ ፍላጎትን ኢኮኖሚያዊ ፍላጎት በማህበራዊ ፍላጎት ውስጥ የሚካተት አንድ ቅርንጫፍ እንጂ ራሱን ችሎ የሚቆም አይደለም መጥበብ የለበትም በሚል ይረዳዋል ማለት ነው ስለዚህ ቢዝነስ እሴትን መፍጠር አለበት ከተባለ ደግሞ በማህበራዊ ፍላጎት ላይም ከተመሰረተ ሐላፊነቶች አሉበት የሚልን መሰረት ያሲዛል ማለት ነው አሁን ላይ ጎቨርኒንግ እየሆነ ያለው የቢዝነስ ትርጓሜ እሳቤም ይሄኛው ነው ማለት ነው ቢዝነስ ሌሎች ሐላፊነቶች አሉበት ከትርፍ ማግኘት ወይም ከትርፍ ማጋበዝ በተጨማሪ የሆኑ ማለት ነው እነዚህ ሐላፊነቶች ብዙ በብዙ መልኩ ይገለጻሉ በጣም ዶሚናንት የሆነው አስተሳሰብ ካሮል የሚባል አንድ የማኔጅመንት ሊክ ዴቨሎፕ ያደረገው ፒራሚድ አለ እዚህ ስክሪኑ ስክሪኑ ላይ የምታዩት ነው በአራት ስቴጆች ያስቀምጣል የመጀመሪያው ኢኮኖሚያዊ ሪስፖንሲቢሊቲ ነው ትርፋማ መሆኑ ነው ሪስፖንሲቢሊቲው ማለት ነው ማህበረሰቡ ይጠብቃል ቢዝነስ ትርፋማ ሲሆን አንደኛ የማህበረሰቡን ፍላጎት ያሟላል ሁለተኛ እንደ ስራ አጥነትን የመሳሰሉ የማህበረሰቡን መሰረታዊ ችግሮችን መቅረፍ ይችላል 
ሁለተኛው የቢዝነስ ሪስፖንሲቢሊቲ ተብሎ የሚታሰበው ህጋዊ የሆነ ሪስፖንሲቢሊቲ ነው ሎና ሬጉሌሽኖችን መከተል አለበት በዛ ውስጥ በዛ ፍሬምወርክ ውስጥ ነው መንቀሳቀስ ያለበት ከሎና ከሬጉሌሽን መውጣት የለበትም የሚለው ሶስተኛው ኢቲካ ሪስፖንሲቢሊቲ ነው ይሄ የማህበረሰቡን የኢቲክስ ጽንሰ ሀሳብ የማክበር አንድ ሳቤ ተደርጎ ይወሰዳል ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ማህበረሰቡንም ሆነ ኢንቫይሮንመንቱንም የማይጎዱን ከሰቃሶቹን ማረጋለበት የማህበረሰቡን ፖለቲካ የማህበረሰቡን ማህበራዊ ህይወት የማህበረሰቡን ጣፋንታ የማይጎዳን ከሰቃሶች ማድረግ አለበት የሚለው ኖርማሊ ሂሳቤ የመጣው ምንድነው ቢዝነሶች በሚያደርጉት እንቅስቃሴ የሚጠቀሙት የማህበረሰቡን ሀብት ነው ያሉበትን ማህበረሰብ ማለት ነው ለምሳሌ አንድ ቢራ ፋብሪካ ኦፕሬት ሲያደርግ የማህበረሰቡን ውሃ ነው ኤክስፕሎይት የሚያደርገው ሌላ አንድ ሲሚንቶ ፋብሪካ ሲመሰረት የማህበረሰቡን የተፈጠሩ ሀብት ነው የሚጠቀመው የማህበረሰቡን የተፈጠሩ ሀብት ይጠቀማሉ ይሄንን ወደ እሴት በመቅ ወደ መቀየር በመቀየር ሂደታቸው ላይ ደግሞ ወደ ማህበረሰቡ የሚያደርሱት ጉዳት አለ በጭሳቸው ሊሆን ይችላል የማህበር ይሄ ማህበራዊ የሚባለውን ሀብትን በመበዝበዝ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ኤክስፕሎይት በማድረግ ሊሆን ይችላል የሚፈጥሩት ጉዳት አለና ያንን ጉዳት መከላከል አለብን ወይም ለዛ ጉዳት ሐላፊነት መውሰድ አለባቸው ቢዝነሶች ከሚል አሰምሽን የተነሳ የመጣ ነው ይሄ ኢቲካ ሪስፖንሲቢሊቲ ያላቸው የሚባለው ከዛ ውጪ ደግሞ ለዛ ጉዳት ማካካሻ መከፈል አለባቸው የሚለው እሳቤ ይመጣል ከዛ በኋላ ያ ፊላንትሮፊክ የሆነ ሪስፖንሲቢሊቲ ነው ስለዚህ ይሄ ሪስፖንሲቢሊታቸው ምንድነው ኦፕሬት ለሚያደርጉበት ማህበረሰብ ማድረግ ያለባቸው ነገር አለ ሐላፊነት አለባቸው ማህበረሰባዊ ችግሮችን መቅረፍ አለባቸው ሶሻል ዴቨሎፕመንት እንዲኖር ማገዝ አለባቸው ፖለቲካል ዴቨሎፕመንት እንዲኖር ማገዝ መቻል አለባቸው ይሄ ደግሞ በምን ይገለጻል ፊላንትሮፊክ በሆኑ ተግባሮች ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ሶሻል ዴቨሎፕመንትን ለማምጣት ትምህርት ቁልፍ ነገር ስለሆነ ቢዝነሶች ማህበረሰቡ የሚጠቀምባቸው ትምህርት ቤቶችን መክፈት ይተበቀባቸዋል በነጻ የትምህርት ተቋማትን መገንባት ይተበቀባቸዋል የሚል ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ቢዝነስ ማህበረሰብና መንግስትን በዚህ መኩል ከተረዳ ነው መስተጋብራቸው ምን ይመስላል ወደሚለው ነው ሄዳለን መስተጋብራቸው አራት አይነት ቅርጽ ይዛል ወይም ደግሞ አራት አይነት መስተጋብር አለ ተብሎ ይታሰባል ወይም ደግሞ ሀገራቶች ከቢዝነስ መንግስትና ማህበረሰብ መስተጋብር አንጻር አራት አይነት ሞዴል አላቸው ተብሎ ይታሰባል የመጀመሪያው ሞዴል ማርኬት ካፒታሊዝም ሞዴል የሚባል ነው ይሄ ማርኬት ካፒታሊዝም በዲሞክራሲያዊ ስርዓት ውስጥ የሚፈጠር መስተጋብር ነው የመንግስት የቢዝነስ እና የማህበረሰብ መስተጋብር ነው ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መሆን አለበት ይሄ ይሄ መስተጋብር እንዲፈጠር በዚህ ሂደት ውስጥ ምንድነው ቤዚክ የሚባለው አሰምሽን መንግስትም ሆነ ማህበረሰብ በቢዝነስ እንቅስቃሴዎች ላይ ጣልቃ መግባት አይችሉም ወይም ደግሞ ተጽዕኖ መፍጠር አይችሉም በተለይ ደግሞ የመንግስት በቢዝነስ እንቅስቃሴዎች ላይ ጣልቃ ገብነት እጅግ በጣም የተገደበ ነው ስለዚህ ቢዝነሶቹ ኦፕሬት የሚያደርጉት በማርኬት ኢንቫይሮንመንት እንጂ በሶሽዮ ፖለቲካል ኢንቫይሮንመንት አይደለም ስለዚህ ማርኬት ኢንቫይሮንመንቱ ሺልድ ነው የሚሆናቸው ለቢዝነሶቹ ከሶሽዮ ፖለቲካል ኢንቫይሮንመንት ከሚመጡ ተጽዕኖዎች ይጠብቃቸዋል ማለት ነው ተብሎ ይታሰባል ይሄ በሚሆንበት ሰዓት ገቨርመንት ኢንተርፌር ያደርግም ስለዚህ ምን አይነት ነገር ይፈጠራል ቢዝነሶች ኤክስፕሎይት ማድረግ ይጀምራሉ ምክንያቱም ቢዝነሶችን የሚቆጣጠራቸው ተብሎ የሚታሰበው ማርኬት ነው ማርኬት ደግሞ በራሱ መቆጣጠር የሚችልበት ሙሉ ለሙሉ የሚችልበት አግባብ የለም ወይም ደግሞ ፌል ያደርጋል ስለዚህ ኤክስፕሎይት ይደረጋል ኤክስፕሎይት ሲፈጠር ኢኮኖሚክ ኢኒኳሊቲ ይፈጠራል የተወሰኑ ሰዎች ሀብታም ይሆናሉ ማለት ነው አጋጣሚውን ተጠቅመው የመንግስት ኢንቮልቭመንት ስለሌለ ከዛው ጪ ማህበረሰቡን ይበዘብዛሉ ለምሳሌ በጣም በርካሽ ማህበረሰቡን ይቀጥራሉ አየር ይበክላሉ የመሳሰሉት ነገሮች ታክሲ ያጭበረብራሉ የመሳሰሉት ነገሮች ማለት ነውና እንደዚህ ሆነ ይሄ ደግሞ ኢኮኖሚክ ኢኒኳሊቲ ይፈጠራል ኢኮኖሚክ ኢኒኳሊቲ ባለበት ሀገር ውስጥ ደግሞ ፖለቲካል ኢኒኳሊቲ ይፈጠራል ይሄንን የበለጠ ለመረዳት አሜሪካ በተለይ በ1930 ዎቹ አካባቢ የነበረች በተጨባጭ ገላጭ ነው መንግስት ምንም በቢዝነስ ላይ ጣልቃ አይገባም ነበርና በወቅቱ የነበሩት ትልልቅ ጃንት የሚባሉ ኮርፖሬሽኖች ለህزب የሚከፍሉት ደሙዝ በጣም የሚያሳዝን ነበር ከዛ የሚያሰሯቸው ደሙ ስራ በጣም ኤክስፕሎይቲቭ ነበርና እነዚህ ማህበረሰቦች በቃ የተበዘበዘን ነው በሚል በጣም ብዙ ሌበር ዩኒየንሶችን አቋቁሞ ነበር ይሄ ከቢዝነስ የሚደርስባቸው በዝበዛ ለመታገል ማለት ነው ነገር ግን 
መንግስት ቢዝነስ ላይ ጣልቃ ስለማይገባ ሌበር ዩኒየኖች የሚያደርጉት እንቅስቃሴ በቂ አልነበረ እንደው መንግስት ክራክ ዳውን ያደርግ ነበር እነዚህ ሌበር ዩኒየኖች ላይ ማለት ነው ይበተናቸው ነበርና የሩዝቬልት ቲዮዶር ሩዝቬልት ወደ ስልጣን መምጣት ነው በተወሰነ መልኩ ይሄንን ያስተካከለው ከዛ እንደገና አሜሪካ ተመልሳ ወደዚሁ ስትራክቸር ገብታ ነበረ ግን በተለይ በ2008 የደረሰባት ኢኮኖሚያዊ ቀውስ የ2008 ግሬት ዘ ግሬት ሪሽን የሚባለው የኢኮኖሚያዊ ሽፍሽፍ ያ ነገሮችን እንዲያጠኑ አስገድዷቸው መንግስት በተለይ ደግሞ የስቴትስ እንትኖች ቢዝነሶች ላይ ጣልቃ መግባት ጀምሯል መቆጣጣር ጀምሯል ይሄ አንድ ተጨባጭ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር መነሳት ያለበት አንድ ነጥ ምንድነው በተለይ ይሄንን የመንግስት መዋቀር የመንግስት የማህበረሰብና የቢዝነስ መስተጋብር የሚተቹ ሰዎች ምን ይላሉ መንግስት የሆነ ነገር ሲሰረቅ ለምሳሌ አንድ ሰው ቤቱ ገብቶ ሌቦች ቢዘርፉት መንግስት በቃ ያንን እንደ ወንጀል ቆጥሮ ዘራፊውን ወደ ህግ ያቀርባዋል ነገር ግን ይላሉ እንደውም እስራ አንድ ታዋቂ እስራኤላዊ ጻፊ ይሄን ነገር ምን ብሎ ነው የሚገልጸው ስቲሊንግ ሪቨር ብሎ ይገልጸዋል በመሳሌ ሲያስረዳ ማለት ነው ምን ይለዋል ስቲሊንግ ሪቨር የሚባለው ለምሳሌ ካምፓኒዎች ወንዝ ዳር ምን አመን ነው ድርጅታቸውን ያቋቋሙት ማምረቻቸው ማለት ነው ለምን እንደው እንደዛ የሚያደርጉት ቆሻሻቸውን ወደ በቀላሉ ለማስወገድ ቆሻሻ ለማስወገድ ተጨማሪ ወጪ እንዳያወጡ ወደ ባህር ለማ ለመክተት ወደ ወንዞች ለመክተት ነውና ወደ ባህር ይከታሉ እና ባህሩ ይቆሽሻልና በባህሩ ዙሪያ የተገነቡ ማህበረሰቦች ደግሞ አንደኛ የውሃ መጠጣ አቅርቧቸው ያጣሉ ይጎዳሉ ሁለተኛ ነገር ጤንነታቸው ላይ የሚያደርሰው ጉዳት ይኖራል እነዚህ ነገሮች ተደምረው ከማህበረሰቡ ሀብቱን ለተጨማሪ ወጪ ይዳርጉታል ማህበረሰቡ ማለት ነው ውሃ የሚያገኝበት አማራጭ ከዛ ደግሞ ጤናውን ለማስተበክ ማለት ነው ስለዚህ የማህበረሰቡ ሀብት እየተዘረፈ ነው እና ይሄ እየተዘረፈ ሆኖ ሳለ እንዴት እንደ ወንጀል አይቆጠር መንግስት ለምን ነው ዳር ይዞ የሚያየው በሚል ክሪቲሳይዝ በደንብ ያደርጉታል ማለት ነው ይሄንን መስተጋብር ሌላኛው መስተጋብር ዶሚናንስ ሞዴል ይሉታል ሙህራኖቹ ይሄኛው ደግሞ መንግስትና ቢዝነስ እጅና ጓንት የሆኑበት ነው አንደኛው ቨርዥን መንግስትና ቢዝነስ እጅና ጓንት ነው ማህበረሰቡን የሚጨቁንበት ኦሊጋርኪ የሆነ እንት መስተጋብር ነው ይሄኛው በብዛት ያለው ዲሞክራሲያዊ ባልሆኑ ሀገሮች ነው በቃ እንደዚህ አይነት ነገር የሚኖረው ዲሞክራሲ በሌለበት ተጨባጭ ነው በተለይ ደግሞ አሁን ላይ ዴቨሎፕመንታል ስቴት የሚባሉት ሀገሮች ላይ ያለ ኮመን የሆነ መገለጫ ነው እንደ ቻይና ያሉ ዴቨሎፕመንታል ስቴት ወይም ለማታዊ ሀገራት ሀገራችንም ዴቨሎፕመንታል ስቴት ይያለሽ ነው ራሷንም ስለገልጸው መንግስትና ቢዝነስ ለራሳቸው ለጋራ ጥቅም ነው አብራው የሚሰሩት መንግስት ቢዝነስን የሚረዳበት መንገድ ምንድነው በቃ ትልፍ ትርፍ ለማግኘት የተቋቋመ ድርጅት ነው ስለዚህ ምንም ማለት ማህበራዊ ሐላፊነት የለበትም ብሎ ያስባል ከዛ ውጪ ከማህበረሰብ የሚመጣበትን ጫና ራሱ ይከላከልለታል እንደ ሺልድ ነው የሚያገለግለው መንግስት ማለት ነው ለምሳሌ አንድ ቢዝነስ ኢቲካል ያልሆነ ስራ ቢሰራ ወይ ማህበረሰቡን ቢበዘብዝ መንግስት ጣልቃ ገብቶ ያስቆመው እንደውም ከማህበረሰብ ተቃውሞ ቢመጣበት ያንን ይከላከልለታል ማለት ነው ከዚህ በፊት ቻይና ላይ የተፈጠረ አንድ ስካንድል ነበር አንድ ታዋቂ የወተት ፋብሪካ ወተቱን በጣም ያቀጠለ ነበር የሚሸጣው እና ያንን በሚያቀጥነበት ሂደት ከለሩ ላይ ለውጥ እንዳይፈጠር የሚጠቀማቸው ኬሚካሎችም ነበሩና ብዙ ሰዎች ላይ የጤና ጉዳት አድርሶ ነበርና ይሄን ነገር የሚያስተጋቡ ሚዲያዎችም አለ ነበሩ እንደዚህ አይነት መስተጋብሮች ባሉ በተጨባጭ አንድ ዲሞክራቲክ ናቸው እንዳልነው ሚዲያ ነጻ ሚዲያዎች ይሉም ስለዚህ እዙ በተለያየ መንገድ ተቃውሞን ይገልጽ ነበርና ጉዳዩ በጣም ቫይራል ሆነ መንግስት ሪአክት ማድረግ ነበረበት ግን ሪአክት ሲያደርግ የህዝቡን ኢንትረስት ባስተበቀ መልኩ ሳይሆን የቢዝነሱን ኢንትረስት ባስተበቀ መልኩ ነበረ ሪአክት ያደረገውና ቢዝነሱን ሪዋርድ ነበር እንደውም ሲያደርግ የነበረው በሌላ ተጨባጭ በቀዳሚው ወይ በሌሎች ተጨባጭ ቢሆን ደግሞ ምን ምን ይመስላል የሚለውን በሚከተሉት እንትኖች እና ያለን መስተጋብሮች እና ያለን እዚህ ጋር ሌላ አንደኛው መስተጋብር ደግሞ መንግስት ከላይ ይሆንና ቢዝነስንም ማህበረሰብንም የሚቆጣጠረበት የኮሚኒዝም ስርዓት የምንለው ተጨባጭም አለ በዚህ ስርዓት ላይ ሁሉም ነገር በመንግስት እጅ ነው ቢዝነሱም ማህበረሰቡም በቢዝነስ በመንግስት እጅ ናቸው ያሉት ሰዎች የራሳቸውን ንብረት ማፍራት አይችሉም 
ስለዚህ ኢኮኖሚ ዴቨሎፕመንት በጣም ይመጨረሻ ባክዋርድ ነው የሚሆነው ሰሜን ኮሪያ በመሳሌነት የምትተከስበት ተጨባጭ አለ በሁለቱም መልኩ መንግስት ብቻውን ቢዝነስና ህዝቡን የሚይዝበት ተጨባጭ ይሁን ወይም ደግሞ መንግስትና ቢዝነስ በጋራ ሆነው ብዙሃኑን የሚጨቁኑበት ወይም የሚይዙበት ተጨባጭ ቢሆን ምን አይነት እንትን ይፈጥራል የፖፑሊዝም እንቅስቃሴ ወይም የክላስ ስትራገሊንግ እንቅስቃሴ ይፈጥራል ህዝቡ ተጨቆኛለው መንግስትም የኔን ኢንትረስት ያስከበረልኝ አይደለም ቢዝነሶችም የበዘበዙ ይኖ ብሎ በሚያስብበት ሰዓት ራሱን በተለያዩ መንገድ ያደራጅና የክላስ ስትራገል ያደርጋል ማለት ነው ያው ኤሊት ዶሚናንስ ስላለ የሚፈጠር ማለት ነው ሌላኛው የመንግስት የማህበረሰብና የቢዝነስን መስተጋብር የሚገልጸው ተጨባጭ ወይም መንገልጸበት መንገድ ሶስቱም ጠንካራ የሆኑበት ተጨባጭ ነው መንግስትም ጠንካራ ነው ማህበረሰቡም ጠንካራ ነው ነጻ ሚዲያ ያለው አካዳሚሽያኖች ከጎኑት አሉ ኤንጂዎች አሉ ሲቪል ሶሳይቲዎች አሉ እነዚህ ነገሮች አሉት ማህበረሰቡ ከዛ ደግሞ ቢዝነሱም ጠንካራ ነው እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲሆን ማንንም የሚያሽነፍበት ተጨባጭ ስለሌለ ሁሉም ኮምፕሮማይዝ የሚያደርግበት ተጨባጭ ነው የሚሆነው በዚህኛው ተጨባጭ ላይ መንግስት ቢዝነስን የሚረዳው ልክ ከዚህ በፊት እንደነበረው ትርፍ ለማጋበስ የሚንቀሳቀስ ሳይሆን እሴት ለመፍጠር የሚንቀሳቀስ ነው ብሎ ያስባል ስለዚህ በትንሹም ቢሆን ቢዝነስ ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል ወይም ደግሞ ጣልቃ ይገባል ነገር ግን መንግስት ጣልቃ የሚገበው ከማህበረሰብ የሚመጣ ተቃውሞ በሚኖርበት ተጨባጭ ነው ስለዚህ ቀድሞ የተቀመጠ ፖሊሲ ወይም ደግሞ አቅጣጫ የለም ቢዝነስን ለማስተካከል ወይም ደግሞ ሚሰራበትን ፍሬምወርክ አልተበጀም ቀድሞ ከማህበረሰብ ተቃውሞ በመጣበት ሰዓት ግን መንግስት ሪአክት ያደርግና እርምጃዎችን ይወስዳል በተለይ አሁን ላይ አሜሪካ ላይ ያለው ተጨባጭ ከዚህ ጋር የሚመሳሰል ነው ማርኬቱ በነፃነት ነው እንትን የሚለው ኦፕሬት የሚያደርገው ግን የቢዝነሶቹ ምን አይነት አቀም ያላቸው ሎቢ የማድረግ አቀም አላቸውና መንግስትንም እስከማታለል የሚደርሱበት ተጨባጭ ይኖራል ነገር ግን ማህበረሰቡ ጠንካራ ስለሆነ ሙሉ ለሙሉ እንደዚህ አይሆንም እየተገለባበጠ ይኖራል ማለት ነው ይሄ ነገር አንዱ የበላይ ስለማይሆን በዚህ ተጨባጭ ሌላኛው እነዚህን ተጨባጮች በጣም ክሪቲሳይዝ ሲደረጉ ምን ሲሉ ዴቨሎፕ ያደረገው ተጨባጭ በተለይ ደግሞ ሶሻል ዲሞክራት የሚባሉ ሀገራት ላይ ያለ የመንግስት የቢዝነስና የማህበረሰብ መስተጋብር ምን ይመስላል ቢዝነሱ መሃል ላይ ነው ያለው ሐላፊነቱ እሴት መፍጠር ነው ስለዚህ የሚመለሰው ለኢኮኖሚ ጉዳዮች ብቻ ሳይሆን ሪአክት የሚያደርጋው ለመንግስት ይመለሳል ለደንበኞቹ ይመለሳል ለስተራተኞቹ ይመለሳል ለማህበረሰብ ለኮሚኒቲ ለሚንቀሳቀስበት ማህበረሰብ ፕራይመሪ ሊመርለሳል ከዛ በተጨማሪ ግን ለሚዲያ ኢጁኬሽናል ኢንስቲትዩሽኖች ለደሃዎች ለመሳሰሉት ሪአክት እንዲያደርግ ይገደዳል ማለት ነው ይሄንን የሚያደርገው የመንግስትና የማህበረሰብ መስተጋብር ጠንካራ ስለሆነ ነው ቢዝነሶችን ለእንደዚህ አይነት ፍሬምወርክ ውስጥ የሚያስገባቸውና የሚያስገድዷቸው ጠንካራ የማህበረሰብ ዩኒየኖችም አሉ። እዚህኛው ተጨባጭ ላይ የሚቀርበው ትችት ግን ምንድነው? ኢኮኖሚያዊ እድገትን ይገድባል ማለት ቢዝነሶች ኃላፊነቶቻቸው በብዙ ቁጥር የሚያበረክቱት ኢኮኖሚያዊ አስተዋጽኦ በጣም እየቀነሰ ነው የሚሄደው ኢኮኖሚያዊ እድገት ስሎ ይሆናል የሚል ትችት ነው በብዛት የሚቀርብበት ይሄ የዚህ አይነት መስተጋብር ግን ምን አለው ቢያንስ አትሊስት ይሄ ኢኒኳሊቲ የሚባሉ ነገሮችን ያጠባል ከዛ ውጪ ቢዝነስ ቀድም የተከሰናቸውን ኃላፊነቶች እየመጣ ይገደዳል ማለት ነው ማህበራዊ ኃላፊነት አለበት የህግ ኃላፊነት አለበት የኢቲክስ ኃላፊነት አለበት ከዛ በኋላ ደግሞ ኢኮኖሚ ኃላፊነት አለበት ፊላንትሮፊክ ብለን የገለጽናው ማለት ነው በእንደዚህ አይነት ሀገሮች ወይም በእንደዚህ አይነት መስተጋብር ባለባቸው ተጨባጮች ውስጥ ስለ ለቤዚክ አንደርስታንዲንግ ያክል ይሄንን ካልን ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው የመንግስትና የቢዝነስና የማህበረሰብ መስተጋብር ምን ይላል የሚለውን ነገር سنመለከተው ኢትዮጵያን ምንረዳት በዚህ መልኩ ልንረዳት ምን ይችላል ከጣሊያን ወራራ በኋላ ያለውን ስቴጅ ነው ከዛ በፊት የነበረውን ስቴጅ ቢዝነስን እንደ ቢዝነስ ለመረዳት ከባድ ነው ሶሳይቲንም እንደ ሶሳይቲ ለመረዳት ከባድ ነው መንግስትንም ራሱ ለመረዳት ከባድ ነው ሞናርኪ የነበረበት ዘመን ስለነበረ ማለት ነው ከዛ ከጣሊያን ወረራ በኋላ ቢያንስ ወደ ኮንስቲትዩሽናል ሞራል ሞናርኪ ለመቀየር የተደረጉ ጥረቶች ነበሩ እንደገና የተለያዩ የቢዝነስ ምክር ቤቶች 
የተቋቋመበት ማጋጣሚ ነበረ ከጣሊያን ወረራ በኋላ ነው ብዙ ኢንቨስትመንት ቢሮም ሊሆን ይችላል ንግድም ክር ቤትም ሊሆን ይችላል የመሳሰሉት ነገሮች የባንክ ራሱ መቋቋም የጀመረው ከዛ በኋላ ነው ስለዚህ ከዛ በኋላ ያለው ነው ምንረዳው ከጣሊያን ወረራ በኋላ እስከ የዘውዳይ ስራት ውድቀት ድረስ የነበረው አረዳድ ምንድን ነበር መንግስት በጣም ጠንካራ ነው ከዛ ከጎኑ ደግሞ ትንሽ ቢዝነሶች አሉ ማህበረሰቡ ደካማ ነበረ ስለዚህ በዶሚናንስ የመንግስት የማህበረሰብና የቢዝነስ መስተጋብር ነው ምንድረዳው በቃ ዶሚናንስ ነበረ ዶሚኔት ያደረገው መንግስትና ትንሽ ቢዝነሶች ነበሩ ጠንካራ የሚባሉ ሳይሆን ትንሽ ቢዝነሶች ነበሩ ለዛም ነው ዲሞክራሲ አልነበረ ማህበረሱ ጠንካራ ስላልነበረ ለዛም ነው ክላስ ስትራገል ነበረ የመደብ ትግል የሚባለው የተማሪዎች ንቅናቄ ላይ አንዱ ከብሄር ጭቆና ትግል ጉን ለጉን ጉልቶ ሲሰማ የነበረው የመደብ ትግል ክላስ ስትራገል የተነሳው ከዚህ ነው የማርክሲዝም የማርክሲዝም ብሬዮት ዓለምን በዛ ሰዓት ላይ አሸናፊ ሆኖ ተማሪዎች እንዲቀበሉት ያደረገውም ተጨባጭ ይሄ ነበረ ክላስ ተፈጥሮ ስለነበረ ማለት ነው ስለዚህ የከጣሊያን ወረራ በኋላ እስከ የዘውዳዊ ስርዓት ማብቃት ያለበትን ድረስ ያለውን የመንግስት የማህበረሰብና የቢዝነስ መስተጋብር በዚህ መልኩ እንረዳዋለን ከዛ ቀጥሎ የሚመጣው የደርግ ስርዓት ነው የደርግ ስርዓት ያ ሶሻሊስት ኮሚኒስት የሆነ ስርዓት ስለነበረ ቢዝነሱንም ማህበረሰቡንም ረግጦ ያዘ ነው ይሄም ተመሳሳይ ነው እንደዘነ ተጨባጭ ሲፈጠር ዲሞክራሲ አይኖርም የህزب ስትራገል ይኖራል በደርግ ስርዓት ጊዜ የነበረውም ተጨባጭ ተመሳሳይ ነው ከዛ ደርግ ኮደቀ በኋላ የይሃዲግ ስርዓት ነው የይሃዲግ ስርዓትን በሁለት ክፍለን እናያለን አንደኛው ከአብይ መምጣት በፊት ያለውን ማለት ነው ካብይ መምጣት በፊት ያለው የይሃዲግ ስርዓት በተወሰነ መልኩ ሪፎርሞች ነበሩ እነዚህ ሪፎርሞች ግን ስቴትን ትራንስፎርም ያደረጉ አልነበሩ ወይም ደግሞ የመንግስት የቢዝነስና የማህበረሰብን መስተጋብር የቀየሩ አልነበሩ ስቲል መንግስት ዶሚናንት ነበረ ሶሳይቲ ጠንካራ አልሆነም ቢዝነሶች ከመንግስት ጎን ነበሩ ቢዝነሶች ማህበረሰቡን ይበዘብዙ ነበረ መንግስት ቢዝነስን የሚያረዳው እንደ አንድ ትርፍ የሚያጋብስ ተቋም እንጂ ማህበረሰባዊ ሐላፊነት እንዳለበት ተቋም አልነበረ ስለዚህ ስቴት ትራንስፎርሜሽን አልነበረም የምንልበት አይነት ተጨባጭ ነበር የነበረው ግን የነበሩ ለውጦች ለውጦችን እንደነበሩ ማይካር ነው ለዚህ ማሳያ የሚሆኑ ነጥቦች ለማንሳት ያክል አንደኛ መንግስት ኢንዶመንት ፈንድስ በሚል ያቋቋማቸው እንደ ጸረት ኢፈርት የመሳሰሉ ትልልቅ ተቋሞች ምንነታቸው ነው ወይም ደግሞ አይዳንቲፋይ ለማድረግ የሚከብዱ ነበሩ ለማህበረሰባዊ ተቋም በሚል ነበር የተቋቋሙት ለማህበረሰብ የሚደግፉ ለገር ግን ፕራክቲካሊ የማህበረሰብን ህይወት የሚቀይሩ ሳይሆኑ የተወሰኑ የመንግስት አካላት የሚጠቀሙባቸው ተቋማት ነበር የነበሩት እነዚህ ተቋማት ስለዚህ መንግስት ቢዝነስ ላይ በጣም ስቴክ ነበረው እንደውም ትርፍን የሚፈልግ ትርፍ ለማግኔት የሚሮት ተቋም ነበር ስለዚህ ምን አይነት ተጨባጭ ነበር የነበረው መንግስት መስራት ያለበትን ስራ አይሰራም ነበር ፕሮቴክት ያደርግም ነበር ህዝብን ከብዝበዛ ማለት ነው እንደገና ደግሞ መስራት የሌለበትን ስራ አይሰራ ነበር ትርፍ ፍለጋ ይሮት ነበር ወይም ይንከሳቀስ ነበር ይሄ በመሆኑ የሚወጡ ፖሊሲዎችና አቅጣጫዎች የመንግስትንና የቢዝነሶችን ኢንትረስት የሚያስጠብቁ እንጂ የሶሳይቲን ኢንትረስት የሚያስጠብቁ አልነበሩም ለዚህ ማሳያ የሚሆነው የመንግስት የታክስ ህግ ነው የታክስ ህጉ በጣም የሚያስቅ አንድ ነገር አለው ምን ያስቀምጣል መሰላችሁ አንድ ድርጅት በተሰማራበት ዘርፍ ማትረፍ የሚገባው ብሎ የሚያስቀምጠው ፐርሰንቴጅ አለ ለምሳሌ በኤሌክትሮኒክስ ሰርቭ ስትሰማራ መንግስት በቃ በዚህ ዘርፍ 50% ትርፍ ይተረፋል ብሎ ወስኖ አስቀምጧል አንተ ሰርተ ያተረፈው ትርፍ 10% ቢሆን መንግስት አይቀበልህም ሂሳብህን ልትዘጋ መንግስት ቤት ስትሄድ ወይም ኦዲት በሚባለው የመንግስት መቆጣጣሪያ ስርዓት በሚመጣበት ሰዓት 10% አትርፍ ያለው ብትል መንግስት አይሰማህም መንግስት የሚለው ምንድነው በቃ ይሄ ዘርፍ 50% ያተርፋል ስለዚህ ያ 50% ታክስ መክፈል አለበት ይላል ስለዚህ ቢዝነሶች ወደ ምን ይሄዳሉ ከፍተኛ የሆነ ትርፍ ወደ መፈለግ ይሄዳሉ መንግስት ያስቀመጠው ነገር ስለአለ ማለት ነው ወደ ከፍተኛ ወደ ትርፍ ወደ መፈለግ ሲሄዱ ጫናው የሚወድቀው ማን ላይ ይሆናል ማለት ነው ማህበረሰቡ ላይ ይሆናል ማለት ነው ለዛም ነው ብዙዎቹ ቢዝነሶች የሚያተርፉት ትርፎች ሲሰላ ሲታይ ከ50% በላይ እንደውም ከ100% በላይ የሚሆነበት አጋጣሚ በርካታ የሚሆነው ማለት ነው ሌላኛው ማሳያ የተጨማሪ እሴት ታክስ አተገባበር ነው ተጨማሪ ሴት ታክስ ህዝብ ላይ የሚተገበረው በምን መልኩ ነበረ ድርጅቶች ሴት ሲጨምሩ ነው ታክሱንም ጨምረው ለማህበረሰብ ማስከፈል የነበረባቸው በሀገራችን ተጨባጭ ግን ምንም ማነት ሴት ሳይጨምሩ 
ታክስ ግን ማህበረሰብ እንዲከፍል ይገድዳል ለምሳሌ አንድ ሰው ከውጭ ሆነ ቃ አስመጣ ስለዚህ ቫት ይከፍላል ወደ ሀገር ውስጥ ሲያስገባ ከዛ ያንን ለአከፋፋይ ሲሸጠው አከፋፋዩ ቫት ይከፍላል በቫት ነው የሚገዘው አከፋፋዩ ለቸርቻሪ ሲሸጠው ቸርቻሪው ቫት ይከፍላል ሲገዘው ከዛ ቸርቻሪው ለማህበረሰብ ወይም ለተጠቃሚ ሲሸጠው ቫት ይጨምራል ስለዚህ ቫት ሶስት ቦታ ይጨምራል ማለት ነው። እነዚህ ሶስት ቦታ 15 15 15% ከእቃው ከተገዛበት ኮስት ላይ ትርፍን ሳንጨምር 45% ኮስት ማህበረሰብ ላይ ይወድቃል ማለት ነው። ሶ ማህበረሰብ ኢኮኖሚካሊ በጣም ይቸገር ነበረ የነበረውን ኢኮኖሚያዊ እድገት سنመለከትም ባላንስድ ካልሆነበት አንደኛው ምክንያት እነዚህ የመንግስት የማህበረሰብና የቢዝነስ መስተጋብር በጣም ዌል ዲፋይንድ የሆነ አለበረ በዶሚናንስ ሞዴል የተቀረጸ ስለነበረ ነው ከዛ ውጪ በእንደዚህ አይነት ተጨባጮች üst ኢኮኖሚክ ግሮዝ ሊኖር ይችላል ኢኮኖሚ እድገት ሊኖር ይችላል የሁሉም የዴቨሎፕመንታል ስቴቶችን ተጨባጭ سنመለከት ኢኮኖሚ ግሮዝ አለ ነገር ግን ሰስተነብል ዴቨሎፕመንት የለም ሰስተነብል ዴቨሎፕመንት ምንለው ምንድነው ሶሻል ግሮዝ የለም የማህበረሰባዊ የላይፍ ኤክስፔክተንሲ ዋይጨምረም የጤና አገልግሎት ሽፋን አይጨምረም የትምርት ሽፋን የመሳሰሉት ነገሮች እነዚህ እድገቶች እንተናቸው በጣም ትንሽ ነው እድገታቸው በጣም ትንሽ ነው ከዛ ውጪ ደግሞ ፖለቲካል ዴቨሎፕመንት የለም የነጻ ሚዲያም ይባል የለም ሰባዊ መብት መከበር የለም የዜጎች መብት መከበር የመሰብሰብ የመደራጀት መብት መከበር የመሳሰሉት ነገሮች በእነዚህ አይነት ማህበረሰባዊ ተጨባጭ አይኖርም ማለት ነው የመጨረሻው ዳነሳው መፈለገው ያብይን ፔሪድ ነው ያብይ ፔሪድ ይሄን ይመስላል የሚለው ነገር እኔ አላነሳው ምን ወያይበት ነገር ነው ነገር ግን ወደ ውይት ስንገባ ሚያዝ ያሉብን መሰረታዊ ነገሮች አሉ አንደኛ ጊዜው በጣም አጭር ስለሆነ ምንገም ስንገመን ግን ግምት ውስጥ ማስገባት አለብን ጊዜውን ሁለተኛ የተወሰኑ የመጥቶ ለውጦች አሉ ክሬዲት ምን ሰጣቸው ለውጦች አሉ ለምሳሌ ሶሳይቲ ጠንካራ የሆነ ነው በፊት ከም ከነበረው ተጨባጭ በተሻለ መልኩ ማለት ነው ለዚህ መገለጫው ምንድነው አንደኛ የሚዲያዎች ጠንካራ ሚዲያዎች እየተከፈቱ ነው በነፃነት እየተንቀሳቀሱ ነው ሲቪል ሶሳይቲስቶች እየተንቀሳቀሱ ነው ኤንጂዎችን አፍኖ ይዟቸው የነበረ ህግ ላይ ማሻሻያ እየተደረገ ነው ገቨርመንት በዚህ ረገድ ሚናውን እየተወጣ ነው ማለት ነው ከዛ ውጪ ደግሞ ማህበረሰብን ሊያሳትፍ የሚችሉ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴዎችን በተወሰኑ ቦታዎች ላይ እየተደረጉ ነው ኦሮሚያና አማራ ክልል ላይ ኢኮኖሚክ ሪቮሉሽን በሚል የህزبውን ኢኮኖሚ ፍላጎት ለመመለስ በሚል እየተደረጉ ያሉ እንቅስቃሴዎች አሉ አሁን ቤዚክሊ የማህበረሰብ ፖለቲካዊ ጥያቄዎች እየተመለሱ ያሉበትን ተጨባጮች እየተመለከተን ነው ነገር ግን ኢኮኖሚያዊ ጥያቄዎች በሚመለሱበት መንገድ ላይ ነን ወይ ወይም ደግሞ የማህበረሰቡ ኢኮኖሚያዊ ፍላጎት ተመልሶ ከኢኮኖሚያዊ እድገት ወደ አጠቃላይ ሲስተነብል ዴቨሎፕመንት እያመራን ነው ወይ የዚህ አይነት ለውጥ አለ ስቴቱ ትራንስፎርም ትራንስፎርም አድርጓል ወይ ወይስ ለውጡ አርቲፊሻል ነው የሚለውን ምንለየበት አንድ መንገድ መጀመሪያ ላይ እንዳነሳውት የመንግስት የማህበረሰብና የቢዝነስ መስተጋብር ለውጥ አለው ወይ ይሄ ለውጥ አለው ወይ የምንለውን ምንናየው በመንድነው የጨዋታው ህግ ተቀይሯል ወይ መንግስት ቢዝነሶችን የሚያይበት መንገር ተቀይሯል ወይ ኢንቨስትመንት ከኢንቨስትመንት ጋር በተያዘ የሚያወጣው ህግ ማህበረሰብን ያማከለ ነው ወይ ከዚህ በፊት የነበሩ ማህበረሰብን የሚጎዱ የነበሩ ህጎች ላይ ለውጥ መጥቷል ወይ የሚለውን ግምት ውስጥ በማካተት ነው ማለት ነው ስለዚህ እንደ መዋያ ነጥብ ማነሳው በአብይ ዘመን በመንግስት በማህበረሰብና በቢዝነስ መካከል ያለው መስተጋብር ተቀይራል ተቀይሯል ወይ የሚለው ነው በኔ በኩል ያለውን ጨርሻለሁ ከዚህ በላይ ያሉት ነጥቦች በዲስከሽን እናዳብራቸዋለን ብዬ አስባለሁ አመሰግናለሁ እኛም እጅግ በጣም እናመሰግናለን ለሰጠን ሰፊ እና አካዳሚክ የሆነ ፕረዘንቴሽን ያው ታዳሚዎቻችን ከዚህ ብዙ ቁም ነገር እየጨበጡ ይመስለናል ለዚህም ትልቅ ምስጋና ማቅረብ እንወዳለን እንግዲህ አዲስ ምዕራፍ ለፍትህና ኩልነት ፍትህ የሰፈነበት ኩልነት የተረጋገጠበት የህዝቦች ሁሉን ተናይ መብቶች ለምንም መሸረረፍ የሚከበረባት ሀገር ነው አፍጠር እንድትቻል የነቃና የበቃ መብትና ግዴታውን ጠንቅቆ ያወቀ ማህበረሰብ የሚጫወተው መተካየ ለሚና ለማጉላት ይረዳዘን 
ለሳካቸው ካቀዳቸው መርሃ ግብሮች አንዱ የሆነው መደበኛ መወያ መድረክ ውስጥ ነው ያለ ነው ያው ሰፊ ይገለጻና ማብራሪያ ነው የአጀንዳውን አስፈላጊነት መጀመሪያ ላይ በሚገባ ገልጾልናል እንደዚሁም መስተጋብሩን የምንረዳባቸው ሞዴሎች የተለያዩ ሞዴሎችን ተገልጿል ሌላውም የመስተጋብሩን እንድምታምና በመጨረሻም ያው ወደ ኢትዮጵያው አጠቃላይ እየሰመጣ ያው የተባለው መድገም እንዳይሆን ኢትዮጵያን በተለያየ ጊዜ ከጣሊያን በኋላ ዶሚናንስ የሆነ ባንድ ቁጥጥር ስር የዋለ መስተጋብር እንደነበረ የቢዝነሱና የማህበረሰቡ ከዛም በኋላ የሃዲ የደርግ ጊዜም ሶሻሊስት ስለነበር እሱም እንደዚሁ ጨቁኖ ነጨፍልቆ ያዘ ሁኔታ እንደነበረ በኋላ ሚያ የሃዲ ግን ከፕሪ አብይና ከአብይ በኋላ ያለውን እንግዲህ ከአብይ በፊት የነበረው እንደዚሁ ዶሚናንስ የነበረ መንግስት ቢዝነስን መንግስት የሚያየው ትርፍ ማጋበሻ እንጂ ማህበራዊ ኃላፊነቶችን የሚወጣ እንዳልነበረ እና የፈርትም ከተቋቋሙ ለታላማዎች ያው እየሰሩ እየሰሩ እንደነበርና የመንግስትና የህزبን ጥቅም የሚያስጠብቁ የህብረሰም ጥቅም የሚያስጠብቁ እንዳልነበሩ በሚገባ ተገልጾ በኋላ በመጨረሻ ያው ያብይን ከመጣ በኋላ ያለውን ለውጦች ለምሳሌ ጠንካራ የሆነ ማህበረሰብ የተፈጠረ እንደሆነ እንደዚሁም የኢኮኖሚው ወደ ነፃ የሆነ ኢኮኖሚ የተሻገረ ያለ እንደሚመስል ግን አሁንም ሰስቴነብል የሆነ ኢኮኖሚ ግሮስ መኖሩን ቀጣይነት ያለው የኢኮኖሚ ድገት ስለመኖሩ የጨዋታ ህጎቹ መቀየር አለመቀራቸውን በስብ በዚህ በውይይቱ ያዳበር ነው እንድንሄድ እና ባቢ ዘመን መንግስት ቢዝነስና ማህበረሰብ ያላቸው መስተጋብር ምንድን ነው የሚለውን ለውይይት ለዲስከሽን ክፍት አድርጎ ማብራሪያውን ያጠቃለለው እንግዲህ በተ በሰማችሁት ነገሮች ላይ ጥያቄ እንዲሁም ማስተያየት ካላችሁ እጅ ማውጣት የሚችል እጅ በማውጣት እጅ ማውጣት የማይችል ካለ ደግሞ በቀጥታ በመግባት እንደዚሁም በፌስቡክ ለምትከታተሉ ነው ወገኖቻችን እንዲሁ ታዳሚዎቻችን በጽሁፍም ይሁን በማንኛውም መልኩ ጥያቄዎቻችሁን ፎርዋርድ ካደረጋችሁ እዚሁ ጥያቄውንኛ ያቀርበን መልስ የሚሰጥበት ይሆናል ጥያቄና አስተያየት ያላችሁ መድረኩ እንግዲህ ለጥያቄና ለአስተያየት ክፍት እናደርጋለን መጠየቅ ማስተያየት ማስተጠይ ፈለገ ሰው መድረኩ ክፍት ነው በተባሉት ላይ አስተያየት እና ጥያቄ ያለው ብዙ ላይ አናገሩ የሚችሉ ነገሮች ተነስተዋል ለምሳሌ ይሄ ለማታዊ መንግስታት የኢኮኖሚ እድገት ያመጣሉ ግን አብዛኛው በመንግስት ቁጥጥር ስር ያለና ትርፍን በማጋበት ነው በኢትዮጵያ ሁኔታም ሲታይ ቀጣይነት ያለው የኢኮኖሚ እድገት ነበር ወይ አልነበረም የኢኮኖሚ እድገት ውስጥ ካለ ፖለቲካ እድገትና መሻሻል ጋር እንዴት አብሮ ይታያል አሁን ያለው ሁኔታ በመመልኩ ሄድ ይችላል የሚሉት ብዙ ሞጓች የሆኑ ነገሮችን ከዚህ ላይ አውጥቶ አስተያየት መስጠትን እንዲም ጥያቄ መጠየቅ የሚቻል ይመስለኛልና እድሉን ቶሎ ቶሎ ተጠቀሙበት ጥሩ አስተያየት ምንም ጥያቄ አለ ይችላል
ከፌስቡክ የተጠየቀ ጥያቄ ያለ ምንድን ነው የሚለው ዳንኤል ዞማ የሚባል ያው ያለውን የኢትኒክ ፌደራሊዝምን በ እኩል ያልሆነ ገቢዎችን ከመፍጠር አቋያ እኩል ተጠቃሚነት ያለ መፍጠር አቋያ እንዴት ይታያል ይሄው በተለይ ማንዳንድ ሆስታይ ሊሆኑ ክልሎች የዛ ሙሉ ተጠቃሚ እንዲሆኑ አላደረጋቸው የሚል አይነት እንደምታ ያለው ነው የሚመስለው እንደምረዳው ያለው ሀብትና እንትንም አዲስ አበባ ላይ ብቻ ተጠራቅሞ የተቀመጠበት ሁኔታ አለ ምክንያቱም ኢንሰ ለደህንነት አስጊ ስለሆኑ ሌሎች አካባቢዎች ላይ ሌላው ክልል ላይ ኢንቨስት ለማድረግ ለኢንቨስትመንት የሚስቡ አይደሉም ይሄ ጥሩ የሆነ ሰላምና መረጋጋት ስለ የለባቸው ሀብቱ አዲስ አበባ አካባቢ እየተጠራቀመበት ሁኔታ ነው ያለውና የዚ የበሄር ተኮር ፌደራሊዝሙ የሱ ኢምፓክት ይሆን ወይ ወይ የሚል ጥያቄ አለ ሌላም እዚ ጅ ታይኛል አሁን እንግዲህ ጥያቄውን ይዘው ቆነ ኢብራሂም ያዘውና ሁለተኛም እዚ ይጅዋለሁ አንድ ላይ እና አነሳለን ሁለተኛውን हिसाब ቻ ኦኬ አዴ ዳ ኤሚል አለ መጠየቅ ወይንም ማስተያየት ካለ ቀጥል አዲዳ ኦኬ ይሰማል 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 እሺ ኢብራሂም ላም ሰክናለሁ ላቀርብከው ማብራሪያ በደንብ ኦርጋናይዘር አድርኩት እንጥያቄ ነው መድረኩን እንዲሁፍ ሁሉ ይሰግኑ አጥንት ነው አንደኛው ጥያቄ የዴቨሎፕመንታል ስቴትን ቲዮሪ ሲገልስ የተቃቀሳቸው ነጥቦች ኦነቱም ከዴቨሎፕመንታል ስቴት ከነዚህ ማርኬት ቤዝድ ከሆኑ ኢምፔሪያሊስቲክ ኢምፔሪያሊስት ስቴት ብሎ ከገለጸ ቀደም ብሎ የካፒታሊስት ስቴት ብሎ ከገለጸው ጋር ከሚለየው ነገር ተብሎ እንግዲህ እየሰማ ነው ዋናው በተለይ ለሰፊው حزب በትሪ ደህነትን ከመወጋት አንጻር ያለው አትክሮት ይመስለኛልና በዚህ አንጻር የተቃቀሳቸው ነጥቦችም ይሁን ያነሳቸው የተቃቀሳቸው ምሳሌዎችና ያነሳቸው ነጥቦች ብዙም ከዚህ ጋር የሚሄዱል ሆነምና እዚህ ጋር ትንሽ ግልጽ አርገብ ተስቀምጠው እንግዲህ በየደቨሎፕመንታል ስቴት ትልቁ መለያቸው እሱ አይደለም ወይ እንግዲህ ፖለቲካሊ ፍሪ ናቸው ከዲሞክራሲ ጋር ይሄዳሉ አይሄዱም ይለው በቆንጆ ሁኔታ ገልጸዋል ስለዚህ ብዙም ችግር የለም ግን በዋናነት ይሄንን ሐላፊነት በራሳቸው ወስተው ግን የራሳቸው ገበያው ውስጥ እንደ ነጋዴ መግባታቸው እንደተጠበቀ ሆኖ የህብረተሰቡን ተጠቃሚነት ግን በማስፋት ደግል በተለይ ደግሞ ይሄ የታችኛው የሌት ኢንደስትሪያላይዝድ የሆኑ የሚባሉት አገራት በሰክሰስፉሊ ኢምፕሊመንት ያደረጉ ሲስተም ተብሎ የሚጠቀስ ጉዳይ አይደለም ወይ ይሄንን መጥቀስ እንደ ፖዚቲቭ ለምን መውሰድ አልተቻለም አንዱ ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ ወደ ኢትዮጵያ ስንመጣ ለምሳሌ ኢኮኖሚ ለውጥ ያመጣል እዚህ አይነት ሂደት ግን ሰስቴነብል አይደለም ለሰስቴነብል ያለ መሆኑ መገለጫ ተብሎ ደሞ በተለይ እዚህ ከማህበራዊ የሶሻል ምንድነው ተጠቃሚነት አንጻር ሰስቴነብል አይደለም ብሎ ይገለጻቸው ይሄን የሚቀርን ኤግዛምፕል ያለን ይመስለኛል ብዙ የነበሩ ጉድለቶች ተቃቀስካቸው እንደተጠበቁ ሆኖ በተለይ አሁን በመሰረታዊ የሚባሉት እነዚህ የትምርት የጤና የትራንስፖርት በተለይ እንደዚህ ኢንፍራስትራክቸር ላይ በኢነርጂ እጅግ እጅግ በጣም በቁጥርም ራሱን እየተቀሰው ይብለንበት ብዙ እድገት ያየን ይመስለኛል አሁንም ለመቀጣዩም መንደር ደላ ሊሆን የሚችል ፎርስ አሁንም ይሄን ስል በተለይ በፖለቲካ በፍትሁ በመኑ የነበረውን ክፍተት ዘንግች አይደለም እሱ እንደተጠበቀ ሆኖ ማለት ግን ያ ስንተነትን የነበረው ሁኔታ አግባቡ ማለት በክላስ ከመጣ ስንሄድ ክፍተት ያለበትን የሞላ ለመሄድ ሲጀምር ከቲዮሪው ሁለተኛ ደግሞ ግምጋሜው ግምገማው ተጨባጭ ላይ ተመርኩዞ ቢሄድ አይሻለም ወይ የሚል ጥያቄም አስተያየትም ያለኝ አመሰግናለሁ 
እኛም በጣም እናመሰግናለን አዴዳ እንግዲህ መጀመሪያ ከፌስቡክ ለመጣው ጥያቄና አሁንም አዴዳ ደ ጠየቀው ጥያቄ ኢብራሂም መላሽ ብትሰጥባችሁ ቴንክ ኦኬ ሁለቱንም ጠያቄዎች አመሰግናለሁ ያው እንትኑ የጥያቄና መሴሽን እንዳይሆን ሌሎችን በእነዚህ በተነሱት ሐሳቦች ላይ ሌሎች ተሳታፊዎችም አስተያየት የሚሰጡ ከሆነ እንትኑን ክፍት እናደርጋለን ምድርኩን ክፍት እናደርጋለን መጀመሪያ ላይ የተነሳው ጥያቄ ምንድነው በሀገራችን ባለፉት 27 አመታት የተተገበረው የብሔር ፌደራሊዝም ይህ ተመሳሳይ እኩል የሆነ ገቢ እንዳይፈጠር ሰስቴነብል ዴቨሎፕመንት እንዳይፈጠር እንዲሁም ደግሞ ኢንቨስትመንት አዲስ አበባ ዙሪያ እንዲሰባሰብ ምክንያት ሊሆን አይችልም ወይ የሚል ነገር አንስቷል የብሔር ፌደራሊዝም በራሱ ምክንያት ነው ብዬ አናስብም አይደለም መንግስት የተከተላቸው ፖሊሲዎች ውጤት ናቸው እነዚህ ነገሮች በአጠቃላይ ኦልሞስት የይሃዲግ መንግስት 27 አመት ገስቷል በነዚህ 27 አመት አመታት ውስጥ እንደ አዲስ አበባ ያሉ አራት አምስት ከተማዎችን መመስረት ይችላል በተለይ ደግሞ ለወደብ ቅርብ የሚባሉ ከተማዎችን አዲስ አበባ ባደገችበት ፍጥነት ማሳደግና ለኢንቨስትመንት ምቹ ማድረግ ይቻል ነበረ ነገር ግን የአርባናይዜሽን ፖሊሲያችን ከፊከበፊት የመጣውን ኃይለ ሰላሴ ከዛ ድርግ አዲስ አበባን ሴንተር አድርገው ነበር ሲንቀሳቀሱ የነበሩት መንግስት መጥቶ በዛ መንገድ ላይ ነው ሲቀጥል የነበረው ለመግለጽ እንደሞከርኩት ማለት ነው መንግስት መጫወት ያለበትን ሚና ተጫወተ መጫወት የሌለበት ነገር ውስጥ ነበር ሲጫወት የነበረው መጫወት ከሌለበት ነገር ውስጥ በጣም ለትርፍ ቢዝነስ ውስጥ አይገባው አይደለም ስቴት ሆን ዲሆኑ ቢዝነሶች አይኖሩ አይደለም ግን ትርፍን ብቻ ሴት መፍጠረን ሳይሆን ትርፍ ማጋበስን ብቻ መሰረት አድርጎ ሲሮጥ ነበር የነበረው እዚህ ጋር ደግሞ መስራት የነበረበት ለምሳሌ አሁን ላይ የተጀመሩ ያሉ የኢንደስትሪ ፓርክ ፓርክ እንትኖች አሉ ግንባታዎች አሉ አዋሳ አዳማ መቀሌ ላይ የተሰሩ አሉ ባህር ዳር ላይ ይሰራል ተብሎ የሚታሰብ አለ እነዚህ ኢኒሼቲቮች ቀደም ብለው ተደርገው ቢሆን ኖሮ አዲስ አበባ ዙሪያ ይሄ ሞጆ ምናምን የሚባሉ ነገሮች ላይ ብቻ አዲስ አበባ ሰው ባይደረግ ኖሮ ኢንቨስትመንቱን መበተን ይቻል ነበር ከዛ ውጪ ግን የሆኑ የሆኑ የሆነ አካባቢ ሰው የበለጠ ተጠቅሟል የሚለው አይ ቲንክ እንደ አካባቢ ሰው ተጠቅሟል የሚለው ነገር ባልመርጠው ለመንግስትና ለመንግስት ቅርብ የሆኑ ሰዎች ተጠቅመዋል የሚል ነገር ብዙ የሚያከራክር አይመስለኝም አጠቃላይ ችግሩ ብዬ ማስበው ግን የመንግስት ማህበረሰብንና ቢዝነስን የሚያራዳበት ተጨባጭ የተንሻፈፈ የነበረ በመሆኑ ነው ስለዚህም የነበረው መስተጋብር በመንግስት በማህበረሰብና በቢዝነስ መኩል መካከለ የነበረው መስተጋብርም የተዛባ ነበረ የዛ ውጤት ነው እንጂ የብሔር ፌደራሊዝም ውጤት ነው በእያላስም ምክንያቱም ከዛ በፊትም ሀገራችን ዴቨሎፕ አላደረገችም ከመንግስት የብሔር ፌደራሊዝም ከመተግበሩ በፊትም ከዛው እጪ አዲዳ አ ያነሳቸው ጥሩ ጥሩ ነጥቦች አሉ የመጀመሪያው ዴቨሎፕመንት አልስቴትን የገለጽኩበት አንድ ሞዴል አለ ከዛው እጪ ደግሞ ይሄ ማርኬት ካፒታሊዝም የሚለው ሞዴል አለና እነሱ ምሳሌዎቹ ሞዴሎቹን የሚገልጹ አይደሉም የሚል ነው ይሄ ዶሚናንስ ሞዴልን የገለጽኩበት ሞዴል ላይ ቢዝነስና መንግስት እጅና ጓንት ናቸው መንግስትም ስቴክ አለው ቢዝነስ ላይ በጣም ይንቀሳቀሳልና እንደዚህ አይነት ተጨባጭ ሚኖርበት መስተጋብር ነው ዶሚናንስ እና የዛ አንዱ ምሳሌ ነው ዴቨሎፕመንታል ስቴት ማይካደው ሁኔታ በዴቨሎፕመንታል ስቴት ልክ በማርኬት ካፒታሊዝም ውስጥ ላይም እንዳለ ወይም ከዛ በበለጠ መልኩ ኢኮኖሚያዊ እድገት ይኖራል ሚራክል የሆኑ ኢኮኖሚዎች በዚህ በዴቨሎፕመንታል ስቴት ላይ የተፈጠሩት ቻይና ሲንጋፖር ማሌዥያ የመሳሰሉት ነታይላንድን የመሳሰሉ ሀገራት በዚህ ሀሳብ ላይ የተፈጠሩት ነገር ግን ዴቨሎፕመንታል ስቴት አንድ ስቴጅ እንጂ እንትን አይደለም ፋይናል ግብ አይደለም እንደ ስቴጅ የወሰዱት ሀገሮች ኢኮኖሚያዊ እድገቶቻቸው ወደ ዴቨሎፕ ወደ ሰስተነብል ዴቨሎፕመንት ማሻገር ይችላል ለምሳሌ ሲንጋፖርና ሰሜን ኮሪያን ደቡብ ኮሪያን ብንወስድ ዴቨሎፕመንታል ስቴት ሞዴል ላይ ተጠቀሙት የሆነ ሰዓት ላይ መንግስት ትልቅ ስቴክ ነበረው የተወሰኑ ቢዝነሶች ነበረ በደም ብረንስ ያደርጉ የነበሩት ማህበረሰቡ ድምጽ አልነበረው ይሄንን ተጨባጭ ግን ቀይረው ፖለቲካዊ ዴቨሎፕመንትም እንዲመጣ ማድረግ ይችላል ወደ ዲሞክራሲ ስርዓት አድጓል ከዛው እጪ ከዛ ደግሞ ፖለቲካል ዴቨሎፕመንት ሲመጣ ማህበራዊ ዴቨሎፕመንትም ተከትሎ 
መምጣት ይችላል በእነዚህ ሀገራት መካከል ብዙ ጊዜ በመሳሌነት የሚጠቀሱት ሁለቱ ናቸው ካፍሪካ እንደ ሞሪሽየስም በተደጋጋሚ የምትጠቀስ ሀገር ነች ከዛው እጪ ግን ቻይናን ብንወስዳት አሁን ያ አዲስ አመታቸውን ሲያከብሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የ5 አመት እቅድ ሲያወራ ለነዚህ ለማህበራዊ ለሆኑ ጉዳዮች ትኩረት እንደሚሰጡ በተደጋጋሚ ተናግሯል እስከዛ ድረስ በነበረው ተጨባጭ ግን የቻይና ኢኮኖሚክ ክሩዝ ነው የነበረው ሚራክል የሆነ ኢኮኖሚክ ክሩዝ ነበረ ፖለቲካል ዴቨሎፕመንት የሚባለው ምንናቀው ነው የቻይናን ተጨባጭ ሶሻል ዴቨሎፕመንት የሚባለው ኢንዴክሶች አሉ ሶሻል ዴቨሎፕመንት ምንለካበት ኢንዴክስ ስንት ጤና ጣቢያ ተቋቋመ ምን ያህል መንገድ ተሰራ ምን ያህል ትምርት ቤት ተከፈተ ምናምን የሚለው ነገር አይደለም አንደኛ ከሀገሪቷ በጀት ከሀገሪቷ አጠቃላይ በጀት ለነዚህ ነገሮች ምን ያህል ፖርሽኑ ይከፋፈላል የሚለው ይሄ ሁለተኛውንም ጥያቄ ለመመለስ ያግዘኛል በሀገራችን ያለው የዴቨሎፕመንት ሰስተነብል አይደለም ያልኩበት ተጨባጭ ኢኮኖሚክ ግሮዙን እየካርኩኝ አይደለም የተከፈቱት የጤና ጣቢያዎችን ቁጥር እየካርኩኝ አይደለም ትምርት ቤቶችን እየካርኩኝ አይደለም ይሄ ማህየምነትን በመቀረፍ ደረጃ ኢሊትሬሲ ሬት ምን ያህል ከፍ እንደተደረገ እሱን እየካርኩኝ አይደለም ግን ምንለካባቸው ኢንዴክሶች አንደኛ እንደተባለው ከሀገሪቷ በጀት ለነዚህ ለማህበራዊ ለሚባሉ ግልጋሎቶች ምን ያክል ሆናሉ ከዛ መሰረታዊው ነገር ደግሞ የዩቲላይዜሽን ጉዳይ ነው እነዚህ ተቋማት በካፓሲቲያቸው መጠን ለህزب ማገልገል እየቻሉ ነው ወይ ወይም ውጤት አምጥቷል ወይ የሚል ነገር ነው ለምሳሌ ጤና ተቋማት በየቦታው ተከፍቷል ጤና ጣቢያዎች የሚባል እነዛ ጤና ጣቢያዎች ለማህበረሰ ለማህበረሰቡ ተገቢውን አገልግሎት መስጠት የሚችሉትን አገልግሎት ሰጥቷል ወይ የሚል ተጨባጭ ነው በዚህ ዙሪያ ብዙ ሪሰርቾች አሉ ኦልሞስት የተሻለ ፐርፎርም አድርጓል የሚባለው በትግራይ ክልል ያሉ የጤና ሴፍቲ ኔት ፕሮግራሞች ናቸው ሌሎቹ ክልል ላይ አንደር ዩቲላይዝድ የሆነ እንትን ወይም አንደር ፐርፎርም ያደረጉት ከዛው ጪ ወደ ትምርት ስንመጣ ኦልሞስት የዩኒቨርሲቲዎቻችን ቁጥር 40 ደርሷል ምንም የማይካድ አንድ የዴቨሎፕመንት ስቴጅ ነው ነገር ግን በራሱ ዴቨሎፕመንት ብለና ነውስደው ምክንያቱም ዴቨሎፕመንት የትምርት ጥራትንም አብሮ ግምት ውስጥ ያስገባል ማለት ነው ትምርቱ የተሰጠ ያለው ትምርትም በውጤት ደረጃ ምን አይነትን ሴት ክሬት አድርጓል የሚለው ነገር በምን ይመነዘራል ለኢኮኖሚው አድ ያደረገ ያለው የትምርት ጥራቱ ለኢኮኖሚው አድ ያደረገ ያለው ምንድነው በሚለው ይለካል ማለት ነው እነዚህ እነዚህ ነገሮች ግምት ውስጥ ሲገቡ ሶሻል ዴቨሎፕመንት አናሳ ነው ማለት ይችላል ከዛው እጪ ኮረፕሽን የሚባልም ነገር አለ ሶሻል ዴቨሎፕመንት ላይ ኮረፕሽን ምን ያህል ተወግዷል ሱም አንድ ወደ ኋላ የጎተተን ነገር ነው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ኢኮኖሚክ ግሮዙ አሳታፊ ነው ወይ ሁሉንም ማህበረሰብ የሚነካ ነው ወይ ኢንክሉሲቭ ነው ወይ የሚለውን ነገርም سنመለከት በጣም ኢኒኳሊቲ የፈጠረ ነው መጫዋቻ ሜዳውም ለሁሉም እኩል አልነበረም የተወሰኑ በተለይ ለመንግስት ቅርብ የሆኑ ቢዝነስ ተቋማት የማህበረሰብ ክፍሎች ነበሩ ጫራታ እንዲያሽነፉ ሲደረጉ የነበሩት ህጎች ይወጣላቸው የነበሩት መሬት እንደፈለጉ ሲያገኙ የነበሩት የለማት ባንክ በድር ሲያገኙ የነበሩት የመሳሰሉት ነገሮች እና እነዚህን ኢንዴክሶች ግምት ውስጥ سنናስገባ ሶሻል ዴቨሎፕመንት ወደ ኋላ ይቀር ነው ለምሳሌ ሀገራት ቢዝነስ ለመስራት ምቹ ናቸው የሚለውን ነገር ራንክ የሚያወጡ ተቋማት አሉ። በዛ ተቋማቱ በነዛ ራንኮች ውስጥ ብዙ ጊዜ ከ160 በታች ነን ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ኢኮኖሚክ ግሮዝ ብቻ መለኪያ ቢሆን ኖሮ በጣም ቀዳሚ የሚባሉት ሀገራት መካከል ነበር መንገባው ነገር ግን ይሄ ለቢዝነስ ምቹ የሚባሉ ሀገራት ሲለካ አንደኛ ፖለቲካዊ ጉዳዮች ግምት ውስጥ ይገባሉ ከዛ ውጪ ሶሻል ዴቨሎፕመንቱ ለኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንቱ አጋዥ የሆነ ሶሻል ዴቨሎፕመንት አለ ወይ የሚለውም ግምት ውስጥ ይገባልና በዛ መሰረት ሶሻል ዴቨሎፕመንታችን ወደ ኋላ እየቀረ ስለሆነ ፖለቲካውንም ሳንረሳው ሀገራችን ለቢዝነስ ምቹ ከማይባሉ ሀገራት መካከለም የተመደበችበት ተጨባጭ ነች ተጨባጭ ነው ያለው ከዛው እጪ ሌሎች ያነሳቻቸው ኮሜንቶች በተለይ ከሰዓት አንጻር ነው እነዚህ ነገሮች ዲቴይልስ አልገባ ያለፍኳቸው ክሬዲቱንም ሳልሰጥ ያለፍኩት ተገቢና ትክክለኛ የሆነ ሐሳብና አስተያየት ነው በእኔ በኩል ያለው ሐሳብ ይሄ ነው ሌሎች የሚጨምሩ ሰዎች ካሉ ሌሎች ሐሳባቸውን ቢጨምሩ በተለይ ደግሞ አሁን ያለችው 
ሀገራችን አሁን ያለውን ተጨባጭ መሰረት አድርገን ወዴት አቅጣጫ ይሄድን ነው በትክክለኛው መንገድ ላይ ነው የሚለው ላይ ሐሳቦችን ብናሻራሽር ጥሩ ነው በእያስባለሁ አመሰግናለሁ እኛም በጣም እናመሰግናለን እንግዲህ ጠያቂዎቹ ጠያቂዎቻቸው ተመልሶላችሁ ይሆናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን ቀደም ስናገር ግን ሜቢ በደንብ አሁን ጠያቂውን ሳይው አንደኛው ጠያቂ የፌስቡክ የገቢ ዓለም መጣጥን በክልሎች ማካከል እንዲኖር ያደረገው የፌደራሊዝሙ በሄርተኮ ፌደራሊዝም ውጤት ነው የሚል ነው የነበረው በዛ መልኩ ተረድተን የመለስከው መስለኛ ወይዚ ላይ የሚጨመር ነገር ካለ ማለት ይችላል ከሌለ ሌሎች አስተያየትና ጥያቄዎችን እንዲው መቀበል ይችላል ወይንም በተጠይቁ ጥያቄዎች ላይ የራሳችሁ መልስ ወይንም በተባለው ነገር ላይ የምታክሉት ነገር ካለ መድረኩ ክፍተ ነው ምን አልባት እዚህ ጋር አንድ ምሳሌ ዳንሳ ምሳሌ አነስዋሎ በየረሳት የሚድሮክ ኮንስትራክሽን ከሚድሮክ ኮንስትራክሽን ጋር ወልደጋ አካባቢ ካለው ጎልድ ማይኒንግ አት ያይዞ ተነስተው የነበረው ወዝግብ ነው በተለይ ከያብይ መንግስት ከመምጣቱ በፊት በነበረው ተጨባጭ በተደጋጋሚ ከማህበረሰብ የሚቀርቡ ቅሬታዎች ነበሩ ማህበረሰብ ላይ ጉዳት ያደረሰ እንደሆነ የጤና አክል የመሳሰሉትን ያደረሰ እንደሆነ ነገር ግን የመንግስት ኢንተርቬንሽን አልነበረም ከዛ ውጪ ደግሞ የዳንጎቲ የሲሚንቶ ፋብሪካም እንደዚሁ ማበረሰብ ላይ ጉዳት ያደረሰ ነበረ እንደዚሁ ከመንግስት የነበሩ ኢንተርቬንሽኖች አልነበሩ በጣም የሚያሳዝን አንድ ነገር ምንድነው መንግስት ኢንቨስትመንትን ብቻ ታሳቢ በማድረጉ ምን አይነት እንትን አለ ለምሳሌ ለሌበር ሚኒማም ዌጅ ሌቭል በሀገራችን የለም አልተቀመጠ ሚኒማም ዌጅ ሌቨር አለመቀመጡ ደግሞ ምን አይነት ኢንቫይሮንመንት ፈጥሯል መበዝ በዚህን ፈጥሯልና ብዙ ጊዜ አሁን ይሄ ኢንደስትሪ ያለባቸው የሚባሉ አካባቢዎች ላይ ማህበረሰብ ማህበረሰቡ በጣም በርካሽ ከቦታው ተና ተፈናቅሏል ከሳሳ ያገኝ እንደገና በርካሽ ነው እንትኖቹ የሚቆጡ የሚቀጥሩት ፋብሪካዎቹ የሚቀጥሩት ማለት ነውና ኢኮኖሚ ፖሊሲ አንድ ማሳያ ነው ለማህበረሰብ የሚጠቅም ማህበረሰብን ፎከሱ ላይ ያደረገ ፖሊሲዎች በመንግስት በኩል እንዳልነበሩ ተጨማሪ ማሳያ ነው ምን አልባት እናስታውስ ከሆነ ህዝቦች ሰበት አካባቢ በነበሩ ተቃውሞች ፋብሪካዎችን እስከማቃጠል ይደረሱበት ተጨባጮች ነበሩ ማለት ፋብሪካው የሶሳይቲ ዋንዳ ካል ነው ለሶሳይቲው የሆነ ነገር ያደርጋል ብለው ማሰብ የማይችሉበት ደረጃ ደርሰው ነበረ የዚህኛው ምክንያቱ እነዚህ ያሉት በዝበዛ የመሳሰሉት ነገሮች ናቸው በእያስባለሁ ለዚህ ደግሞ ዋንኛ ተጠያቂ ቢዝነሶቹ ብቻ ሳይሆኑ መንግስት ነው መንግስት ፍሬምወርክ ማበጀት ነበረበት አይ ቲንክ የሚኒማም ዌጅ ሌቭል የሌለባቸው ሀገራት አሉ ብዬ አራስብም አስፋራስ ባለይ ንባብ መረጃ መሰረት መንግስታት ያስቀምጣሉ ከዚህ በታች መከፈል አይቻልም የሚባል ሚኒማም ዌጅ ሌቭል ያስቀምጣሉ ያ አትሊስት የሌበር ኤክስፕሎይ ኤክስፕሎይመንት እንደይኖር የሚደረግበት አንድ ተጨባጭ ነው ከዛው እጪ ደግሞ ብዙ ፋብሪካዎች ላይ በተለይ ኢንደስትሪ ዞኖች ላይ ያሉ የቻይና ፋብሪካዎች ላይ በተደጋጋሚ የሚቀርብ ቅሬታ ምንድነው ለረጅም ሰዓት እንድንሰራ እንገደዳለን ለምሳሌ 8 ሰዓት ነው በሕግ ደረጃ የጸደቀው ከ8 ሰዓት በላይ የሚሰሩ ሰዎች ኦቨርታይም ሊከፈላቸው ይገባል ነገር ግን ምንም አይነት ኦቨርታይም ክፍያ ሳይከፈላቸው ረጅም ሰዓት እንዲሰሩ ይገድ የሚገደዱ በተጨባጭ እንዳለ ይስማል እኔ በራሲ ሲሰራበት የነበረው ድርጅት ውስጥ የፋብሪካ ሰራተኞች ላይ ተመሳሳይ ነገር ነበር የሚያገኙት ደሞ ዝ በጣም ያሳዝን ነበር ከዛ በተጨማሪ 10 ሰዓት እንዲሰሩ የሚገደዱባቸው ተጨባጮች ነበሩ ምንም አይነት የኦቨርታይም ሳይታሰብላቸው ያው ጥያቄ ቢያነሱ ይባረራሉ ከመንግስትም የሚያገኙት ምላሽና ድጋፍም አልነበረም ይሄ የነበረውን ተጨባጭ በደም ያሳያል በእያስባለሁ ኦኬ ቴንክ ዩ ኢብራሂም ሌላ አስተያየትና ጥያቄ ያላችሁ ካላችሁ ዲ ጥያቄዎች እና አስተያየቶች ኖር ድረስ በዚህ በተገኘችው ክፍተት በመጠቀም አዲስ ምዕራፍን ራይ ለማስተዋወቅ ሞከራለሁ እንግዲህ ራያችን 
ኢትዮጵያውያን በሀገራቸው የዘር የሃይማኖት የመደብ ልዩነት ሳይደረግባቸው የእኩል የሀገር ባለቤት ንፍሎቻቸው ተጠብቆ በሀገሪቷ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ እና ማህበራዊ መስኮች የእኩል ተጠቃሚነት እድላቸው ተከብሮ ማየትን ራዩ ያደረገ ተቋም ነው አዲስ ምራፍ ለፍትህና ለኩልነት ያቄና አስተያየት ያለው ካለ መድረኩ ክፍተን ይድቀድም የተለያዩ ሞዴሎችን አይተናል ማህበረሰብ ሶሳይቲ የሚለው ላይ ሪስፖንሲቢሊቲ ኦፍ ቢዝነሰስ የሚለው ያ ቢዝነሶች ያለባቸው ኃላፊነት እዚህ አንጻር ኢትዮጵያ ውስጥ ያበቡ ያደጉ አሉ ወይንም በትርፋማነታቸው ይታወቃሉ የሚባሉት ማህበረሰብ ቢዝነሶች አሁን ቀደም እንደተቀሰው ምን ያህል ለህብረተሰብ ጥቅምና የህብረተሰብ ኃላፊነታቸው እየተዋጡ ነው መስተጋብራቸውስ ምን ይመስላል የሚሉትን የተለያዩ ነገሮችን ማንሳት እና መሞገት ይቻላል እንዲሁም የቻይናን ለምሳሌ የተቀሰበት ሁኔታዎች አሉ አሁን የአሜሪካን ሶሻል ዲሞክራቶች ደግሞ ምን ያህል እንደሆነ እንግዲህ ብዙ ነገሮች ተጠቅሰዋልና ከዛ አንጻር አስተያየት ወይ ጥያቄ ካለ ወይ ደግሞ ወይበልጥ እንድብራራ ይታሰብ ነገር ካለ እንደዚሁ ማድረጉ ከፍተን የተባለው ነገር በደንብ ከገባ እንደሞ ያ ነው የሚፈልገው እንግዲህ ቀደም ሲጠቀስ አሁን ይሄ የመስተጋብራቸው መስተጋብራ መስተጋብራቸው ምን ይመስላል የሚለው ላይ አራት አይነት ሞዴሎች እንዳሉ ተጠቅሶ ነበርና እንደዚሁም ደግሞ ማርኬቱ ቢዝነሶችን እንደሚቆጣጣራቸው አሁን ባለው በኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ እንግዲህ ከዚህ ከአሁን በቅርብም ስንሰማ እንደነበረው የተወሰኑ ጥቂት ካምፓኒዎች ናቸው ወይንም ጥቂት እንትኖች የኢካ የማስመጣት እና የመሸጥ ቢዝነሱን የተቆጣጣሩት ይባላል እና እንዲህ አይነት በሆነበት ሁኔታ ኢትዮጵያ ያለው ተጨባጭ ሁኔታ ቢዝነሱን ማርኬቱ የሚቆጣጠረበት ሁኔታዎች አሉ ወይ ከሌሉስ እንደዛ አይነት ነገር ላይ ለመدرس መቼና ምን ምን አይነት ቅድመ ሁኔታዎች ሲሟሉ ነው ወደዛ ሊدرس የሚችለው ብለው ያስባሉ አቱ ኢብራሂም እንግዲህ እንደ ጥያቄ ምን ኦኬ ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ ማርኬት ቢዝነስ ቢዝነስን ይቆጣጣራል የሚለው የኢኮኖሚክስ አሰምሽን ነው ብዙ ደጋፊዎች አሉት እንደገና ደግሞ መቆጣጣር አይችልም የሚል ሐሳብ ያላቸው ትልልቅ እንደ ጆሴፍ ስቲግስ ያሉ የኢኮኖሚስቶችም አሉ የኔ ባክግራውንድ ቢዝነስ እንደሞኒ ይመጣን በቢዝነስ በኢኮኖሚክስ ቤዚክ ቤዚክ አሰምሽኑ ምን መሰለ ደንበኛ ራሽናል ነው የሚል አሰምሽን ነው በቢዝነስ ደም ያለው አሰምሽን አይ ደንበኞች ራሽናል አይደሉም እንደውም ስሜታዊ ናቸው የሚል ነው ስለዚህ በቢዝነስ ያለው አረዳድ ምንድነው ማርኬት ቢዝነስን አይቆጣጠሩም ቢዝነስ ማርኬቲን እንደፈለገ በሚያመቸው መልኩ መጫውት ይችላል የሚል ሐሳብ ያለው በሀገራችንም ያለውን ሁኔታ ነው የማስተሳሰረው ከዚህ ጋር ነው በኢኮኖሚክስ ያለው የታ ሊላ ሊሆን ይችላል አኔ ከቢዝነስ ባክግራውንድ እንደመጣሰው አስካሁን ድረስ ያለው ተጨባጭ በተለይ ለምሳሌ አሁን ኢምፖርት ላይ አራት አምስት ብለን ምንጠራቸው ካምፓኒዎች አሉ እነዛ ናቸው ኢምፖርትን የተቆጣጠሩት ይሄ የፍጆታ አቃም ይባላል ማለት ነው ቦምብ ተራ ላይ ብንሄድ በቃ ይሆነ አልሳም ሙልጌ ምናምን 
የሚባሉ ካምፓኒዎች አለ የተቆጣጠሩት ከዛ ደግሞ ማምረቻ የሚባለው ኢንደስትሪ ላይ ሚድሮ ካለ ኢስት አፍሪካን ትሬዲንግ አለ የመሳሰሉት አሉ ከዛ ደግሞ ፋይናንሻል የሚባሉ ደግሞ በጣም አትራፊ የሚባል ተቋም አለ እንደገና ኮንስትራክሽን የሚባለው ተቋም ላይ ደግሞ ያዙት ተቋማት እንትኖች አሉና የጨዋታው ህግ ፍየር ስላልነበረ አይደለም ማርኬቱ ቢዝነሱን የሚቆጣጠርበት ተጨባሽ ሊኖር ይቀርና እንደውም ቢዝነሱ የማርኬቱን የጨዋታ ህግ ዲሳይድ የሚያደርጉበት ነበረ በተለይ ለምሳሌ ዋጋ ግሽበትን ማርኬት ራሱ ይቆጣጠራል ተብሎ ነው አሰምሽኑ የሚታሰበው ነገር ግን በሀገራችን የነበረው የዋጋ ግሽበት እንትን አብዛኛው አርቲፊሻል ነበረ የተወሰኑ ሰዎች ስለሆነ ኢምፖርት የሚያደርጉት እጥረት አርቲፊሻል እጥረት በመፍጠር የቃ አርቲፊሻል እጥረት በመፍጠር ነው ሲፈጥሩት የነበረው እንትኑን ኢንፍሌሽኑ ሲፈጥሩ የነበሩት በተለይ ለምሳሌ ይሄ በፍጆ ታቃም ይባሉት በምግብ በቃም ይባሉት ላይ ባለፉት አመታት ላይ ተፈጥሯል ለሚባሉ እንትኖች የዲማንድ እና የሰፕላይ ወይም ያቀርቦት እና የፍላጎት ዓለም መጣጣን የማርኬት ውጤት እየፈጠሩት ሳይሆኑ አርቲፊሻል በማፈን የተፈጠሩ ናቸው ታብሎ ነው የሚታሰበው መርካቶ ላይ ማፈን አንድ ስትራቴጂ የቢዝነስ ስትራቴጂም ተደርጎ ነው የሚታሰበው በቃቃውን የሆነ ቦታ ላይ ታፈነዋል ምናምን እጥረት ተፈጠረ ይባላል ከዛ ዋጋው ፈላይ ይወጣል በቃ ሰዎች በውድ ዋጋ መግዛት ይጨምራል ይገዛሉ አስፈላጊ ስለነበረ ዘይት ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ነበረ ከዛ የሆነ ሰዓት ላይ መንግስት ኢንተርቬን አድርጎ ለዘይት ዋጋ አውጥቶለት ሴት አድርጎለት በሄ በንግድ ስራ ማህበራት በኩል ለማህበረሰቡ ያካፋፈለ ችግሩን ለመቅረፍ ሞክሯል ይሄ ጥሩ ርምጃና ደስ የሚል ርምጃ ነው ነገር ግን ማርኬቱ ቢዝነሱን ኮንትሮል ማድረግ የሚችልበት ተጨባጭ አልነበረም ከዚህ ወደፊትም ይኖራል በእያላስብም ቢስተካከል ሊበራላይዝ ቢደረግ የጨዋታው ህግም ቢስተካከል የመንግስት ኢንቮልቭመንት ከሌለ ማርኬቱ ቢዝነሱን ይቆጣጣሩል በእያላስብም እንደ ያሜሪካንን ምሳሌ አምጥቼ የነበረ ኢኒኳሊቲ ነው የሚፈጠረው ኦሬዲ አድቫንቴጅ የሆኑ ግሩፖች አሉ አሁን ላይ ብዙ ነገሮችን የተቆጣጠሩ ግሩፖች አሉና እንደውም የጨዋታው ሜዳው በደንብ መከፈቱ እነዚህ ሰዎች እንደለባቸው እንዲሮጡና ሌሎች እጅ ላይ ያሉት ካቀን ነገሮችንም ጠቅልለው እንዲይዙ ያደርጋቸዋል የሚል ሐሳቤ ነው ያለኝ ስለዚህ የመንግስትን ኢንቮልቭመንት በደንብ ኢንቮልቭ ማድረግ በደንብ ደግፋለሁ ፕሮሞት አደርጋለሁ የሚያስከብረው መንግስት እንጂ ማርኬት አይደለም ብዬ ነው ማሰበው መንግስት ይሄ ትርፍ የማጋበስ ወይም ትርፍ የመፈለግ ኢንቮልቭመንቱን ትቶ ወይም እሱን ቀነሶ ወደ እሴት አዙሮ እንደዚህ ነገሮች ላይ ትኩረት ማደርጉን ፐርሰናሊ ሰፖርት ማደርገው ነው እነዛ ነገሮችም የተሻለ ለውጥ ያመጣሉ ብዬ አስባለሁ ኦኬ ታንክ ዩ ኢብራሂም በጣም እና መስገናለ እንግዲህ ያው ወደ ዋናው የውይታችን አቅጣጫ ስንሄድ ቀደም ላይ መጨረሻ ከያብ የተባለው ነገር ነበርና ያውን ያብ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ከያው ከቤቱ ጥያቄ ከሌለ ወዴት ለሚለው ያው ኢብራሂም ስካውን ከእንትናችን ከታዳሚዎቻችን የመጡ ነገሮች ይሉ አሁን ባቢ ዘመን ቢዝነስ መንግስት ቢዝነስ እና ማበረሰቡ ያለው መስተጋብር እንዴት ነው የሚለውን አንተ የሆነ መንደርደሪያ ሐሳብ ሰጠንና እዛ ላይ ተመርኩዞ ያው ውይት ቢደረግበት ምን አይነት ከአብራመንት ነው ለኢትዮጵያ ሱይተብል የሚሆነው ታኒ ፕሊስ ፕሮቫይድ ኤግዛምፕል ፎር ሪፈረንስ ኢላ ሌላም ጥያቄ አሁን ከፌስቡክ ነው መሰለኝ ኦኬ ምን አይነት መንግስት ነው ለኢትዮጵያ ኮሽ ነው ያው ትንሽ ከእንትኑ ውጪ ነው ከራስው ውጪ ነው እስኪ ምናልባት ጊዜ ካገኘ መልሰንና ይሆናል አሁን ዋናው ያብ በመንግስት በቢዝነስ እና ያለው መስተጋብር እሱ ላይ አንተ እንደምን ድርድራ የሆነ ነገር ካልከም ሜቢ ከታዳሚዎቻችን የሚሉት ነገር እንተ ማለት ይሄን እንጥያቄ ለጊዜው ሁሉ እናረጋውና አስፈላይ ከሆነ በኋላ እንመለስበታል እንቀጥለ ይብራይን ኦኬ ያው የአብይ መንግስት ያመጣቸውን ብዙ ለውጦች ተመልክተናል የፖለቲካ በሚባለው ካታጎሪ ወይም መንግስት ላይ የመጡ ለውጦች አሉ መንግስት እንደ ተቋም ያመጣቸው ለውጦች አሉ እነዚህ ለውጦች ማህበረሰቡ ላይ ደግሞ የፈጠሩት ለውጦች አሉ ቀደም ብዬ እንደተከስኩት ማህበረሰብ ጠንካራ የሆነ እየሄደ ነው 
ማህበራዊ ተቋማት እየተመሰረቱ ነው በተለይ ሲቪል ሶሳይቲዎች አንቆ ያዛቸው እንዳይንቀሳቀሱ ያደረጓቸው ህጎች እየተነሱላቸው በደም እየተተናከሩ እየሄዱ ነው ከኢኮኖሚ ጋር በተያዘ ደግሞ ያው የፕራይቬታይዜሽን በደም እየተወረ ያለው መንግስት ፕራይቬታይዝ ያደርጋል በተለይ ቴሌ እና አየር መንገድ የመሳሰሉ የሚባሉ ወሪዎች አሉ እነዚህን መሰረት አድርገን አያቢ መንግስት የመንግስት የባብይ ስርዓት ውስጥ የመንግስት የማህበረሰብና የቢዝነስ መስተጋብር ተቀይሯል ወይ የሚለው ነገር ለመገምገም ፐርሰናሊ ተቀይሯል ብዬ አይደለም መስተጋብሩ ምክንያቱም አትሊስት የመጫዋቻ ህጎቹ ላይ የመጣ ለውጥ አለ ብዬ ስለማላስም ማለት ነው በተለይ ፊስካል እና ኢኮኖሚክ ፖሊሲ ላይ ከኢንቨስትመንት ጋር የያዙ ፖሊሲዎች ላይ የመጡ ነገሮች የመጡ ለውጦች ሁሉ ነገር ግን ወደዛ መንገድ እንዳለን ግን ይሰማኛል ጅማሮ ላይ እንዳለን ይሰማኛል መንግስት ከዚህ በፊት እንደነበረው ክፍት አይደለም ለቢዝነሶች ኤክስፕሎይት እንዲያደርጉ በሩ ክፍት አይደለም ለምሳሌ የሚድሮክን ማስተዋወስ እንችላለን ተቃውሞ ረጅም ማመት የነበረ ተቃውሞ ነው ነገር ግን አሁን ላይ ተቃውሞ ምላሽ አግኝቶ ፈቃድ እስከ መንጠቅ ደረጃ አደርሷል የህزبን ስሜት ሰምቶ እየጎዳ ነው ቢዝነሱ እየጎዳ ነው የሚል ነጋዴዎችን ሰብስቦ ባናገረበትም ተጨባጭ ባላሃብቶችን ሰብስቦ ባናገረበትም ተጨባጭ አበይ ሲያነሳ የነበረው ማህበረሰብ ማህበረሰባዊ ሐላፊነቶች እንዳለባቸው በተደጋጋሚ አንስቷል ገልጾላቸዋል ሰስተነብል ዴቨሎፕመንት እንዲመጣ የነሱ ተሳትፎ ታላቅ እንደሆነ አንስቷል ይሄም እንግዲህ ያው ወደዛ መንገድ እንደሆነ የሚያሳይ ነው ነገር ግን በፖሊሲ ደረጃ እንደገና በህግና በሬጉሌሽን ደረጃ ግን እነዚህን ነገሮች ወደ መሬት ሊያወርድ የሚችል ተጨባጭ ግን ስቲል አልተፈጠረም ጊዜው ገና ነው የሚል አሰምሽን ለኔዝ እንችላለን አይ በቂ ጊዜ የነበረው ማድረግ አልቻለም የሚልም አሰምሽን ለኔዝ እንችላለን ነገር ግን እኔ ፐርሰናሊ ቪው ማደርገው በጥሩ ጎዳና ላይ እንዳለንና እነዚህ ነገሮች ይስተካከላሉ ብዬ ነው ማሰበው ግን ምፈራው ነገር ምንድነው እስካሁን ሲተገበር እየተተገበሩ ካሉት ህጎች ብዙ ነገር አሁን የአብይ ንግግሮች ሬቶሪኮችን ነው እንደ የሕጋ የለውጥ አቅጣጫ ብለን ምንይዛቸው እንጂ ፖሊሲዎች ላይ የተደረጉ ብዙ ለውጦች የሉም በተለይ ከኢኮኖሚክ ፖሊሲ ጋር በተያዘ ያብይ ንግግሮችን መሰረት አድርገን سنይስ እንትኑ እየሄደበት ያለው አቅጣጫ ቢዝነሶች በቃ የሆነ ፈቃደኝነት ላይ የተመሰረተ ሐላፊነት እንዲወስዱ እንጂ አስገዳጅ ነገሮች እንዲኖሩባቸው የሚያደርግ አይደለም እንዲሁም ደግሞ ምላይ እንዲያተኩሩ ነው የሚያደርገው ከኢቲክስ ጋር የታዙ ነገሮች ላይ ብቻ እንዲያተኩሩ የሚያደርግ እንጂ ሼርድ የሆነ ቫልዩ የመፍጠር ላይ አይደለም ሼርድ ቫልዩ የሚባለው ሐሳብ ምንድነው ለምሳሌ ቢዝነሶች ሐላፊነት አለባቸው የሚሉ መንግስታት ምን አድርገው ነበር ፌር ትሬድ ሙቭመንት በሚባል እንቅስቃሴ አሜሪካና አውሮፓ ላይ በጣም ተንካራ እንቅስቃሴ ነው ምን ማድረግ አለባቸው ለሰፕላየሮቻቸው እቃ ለሚያቀርቧቸው አካላት ብዙ ብር መክፈል አለባቸው የሚል ነገር ነው ጥሬ እቃ ለሚያቀርቧቸው አካላት ማለት ነው እና ብዙ ብርም ሲያስከፍሏቸው የነበረበት ተጨባጭ ነበርና ግን ይሄ ምንድን ነበር ሲያደርግ የነበረው እሴትን በመፍጠር ረገድ ላይ ያመጣው ትልቅ ለውጥ አልነበረም ከዛው እጪ አሁን በቅርብ ጊዜ ላይ የመጣ ያሉ አሳቢዎች ምንድነው ይሄ ቢዝነሶች የፈጠሩትን እሴቶች ለሰፕላየሩም ለማህበረሰብም እያሉ ከመክፈል ከመካፈል ይልቅ ኦሬዲ የተፈጠረውን እሴት ከመካፈል ይልቅ በጋራ ተጨማሪ እሴቶችን መክፈል መፍጠር ይቻላል የሚል ሐሳቤ ነው ኔስል የሚባልን ካምፓኒ እንደምሳሌነት ማየት እንችላለን የቡና አምራች ካምፓኒ ነው ምንድነው ያደረገው ከአፍሪካ ገበሬዎች ነው የሚገዛው በተለይ ኬንያ ኢትዮጵያ ላይ ማለው ታንዛኒያ ላይ ምን አመን ካሉ ገበሬዎች ነው ቡና የሚገዛው ጥሬ ቡና የሚገዛውና ለነዚህ ገበሬዎች የሚገዛበትን ዋጋ አይደለም የጨመረላቸው ምንድነው ያደረገው ምርታቸውን የሚያሳድጉበትን አማራጭ ነው ያመቻቸላቸው ለምሳሌ ማዳበሪያ አመቻቸላቸው የጥራት ማሳደጊያ ቴክኖሎጂዎችን አመቻቸላቸው ምርጥ ዘር አመቻቸላቸው ስልጣና ሰጣቸው ምን አመን ነገርና ምን ሆነ ምርታቸው አንደኛ በኢንተርምስ ኦፍ ኳንቲቲ ጨመረ የቡና ምርታቸው ኢንተርምስ ኦፍ ኳሊቲን ጨመረ ስለዚህ ኳንቲቲ ሲጨምር በዛ ኳንቲቲ አዲስ እሴት ይፈጠራል አዲስ ገንዘብ ይገኛል ከዛው እጪ ኳሊቲ በመጨመሩ ደግሞ ኔስተል ተጨማሪ ክፍያ ከፍሎ ይገዛቸዋል ሌላም ገበያ ላይ ወስደው ለሌላም አካል እንሽጦ ቢሉ ራሱ ኳሊቲው ስለተጨመረ በተጨማሪ ዋጋ ይሸመሸጥ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ 
value የተፈጠረውን value business የፈጠረውን value መከፋፈል ሳይሆን አዲስ value በጋራ የመፍጠር ሂደት የሚፈጠርበትን ተጨባጭ መፈጠር እንዳለበት ይሰማኛል ከዛው እጪ social entrepreneurs በጣም አበረታታት ይተበቀበታል ለምሳሌ ከውሃ ጋር በተያዘ ያሉ ችግሮችን ለመቅረፍ social entrepreneurs ብዙ ነገር መስራት ይችላሉ ፓኪስታን ላይ እና ህንድ ላይ ዎተር ሄልዝ ኢንተርናሽናል የሚባል ድርጅት እየሰራው በጣም ታምራ እየሰራዎች አሉ ንጹህ የመጠጥውሃን በጣም የቆሸሹ ውሃዎችን በማጣራት በጣም በርካሽ ዋጋ ለማህበረሰብ ሲያቀርብ ነበር የነበረው ፕሮጀክቱ ላይ የመንግስት ትልቅ ድጋፍ የነበረበት ተጨባጭ ነበር ለብዙ የማህበረሰብ ክፍል የንጹህ የመጠጥ ውሃ አቅርቦን ማدرس ወይ ማክራብ ተችሏልና በእንደዚህ አይነት መልኩ ሶሻል ኢንተርፕረነሮችንም በማበረታታት ሰስተነብል ዴቨሎፕመንት የሚመጣበትን መንገድ ማስተካከል ይቻላል በጣም ኦፕቲሚስት ነኝ ወደ ለውጥ ትራክ ውስጥ እንዳለን በተለይ ደግሞ በቅርብ አመታት ውስጥ የመንግስት የማህበረሰብና የቢዝነስ መስተጋብር እንደሚቀየርና ለማህበረሰቡ በሚጠቅም ለቢዝነስም በሚጠቅም ለመንግስትም በሚጠቅም ፎርማት እንደሚይዝ ተስፋ አደርጋለሁ ይሄን ይመስላል እኔ ሐሳብ በጣም እናመሰግናለን በድጋሚው ኢብራሂም እንግዲህ መስተጋብሩ ለሁሉም በሚጠቅም መልኩ ፎርማት እንደሚሆን ተስፋውን ገልጾልናል እስኪ እዚህ በተቃራኒው ሌላ ሐሳብ ካለ ድሉና አሁን ለታዳሚዎቻችን እንሰጣለን ቀደም የተጠየቀው ጥያቄ እንግዲህ አርሰን አብዱ ሱብሃን የሚባል ያው ለተሳትፎ እጅግ በጣም በጣም እና መዘግናለን ከዚሁ ጋር በሚሄድ ቶፒክ በሚሄድ ድረስ ሌላ ጊዜ سنመለስበት በሰፊው አንስተን እንወይበት እንችላለን ለዛሬ ከዚህ ራስ ጋር የሚሄድ ጥያቄ ካለ ሞርዛን ዌልካም ለተሳትፎ ገና እጅግ በጣም በራሴና በአዲስ ምዕራፍ ተፍተና ኩልነስ ማመስገን ወዳለሁ በራሱ በሰፊው ንዋይ በታደን ጥያቄ እንደ ጥያቄ ያው ይዘንዋል ለተሳትፎ እንግዲህ እንደምከጠል ተስፋ እናረጋለን እስካሁን በተባለው ላይ አስተያየቱንም ጥያቄ ካላችሁ መድረኩ ክፍት ነው አዲስ ምራፍ ለፍተና ኩልነት የህዝቦች ሁለንታይ አይነቶች እንዲከበሩ እና የዜጎች የሀገር ባለቤት እነቶች እንዲራገቱ ፖለቲካ ነብ ዲኩ ሮማሲው ዘርፍ ይበኩሉ ለማበርከት ባድቮኩሲ መስክ ትኩረት አድርጎ የሚሰራ ድርጅት ነው እንግዲህ ዛሬ 20ኛ የውይት መድረካችን ነው በዚህ ስካውን በተነሱት ጉዳይ ላይ አስተያየትና ጥያቄ ካለ የመንግስት የቢዝነስ ለማህበረሰብ ማስተጋብርን በተመለከተ እንዲሁም በተነሱ ጥያቄዎች በተሰጡ መልሶች አሁን በተሰጡ አስተያየቶች ላይ ከሌለ ግን ያው ውይይታችን ለማገባደድ እንገደዳለን ማለት ከማጠቃላላችን በፊት አሁንም በፌስቡክ ለምትከታተሉ እንዳዳሚዎቻችን እንዲሁም በዙም ላላችሁ አዳሚዎቻችን ጥያቄና አስተያየት ካላችሁ እድሉን ሰጣለን ይህ ብዙ ጥያቄ ያለ አይመስልም እንግዲህ ኢብራሂም እስካሁን በአጠቃላይ በዚህ ራስ ላይ የመጨረሻ የምትለው ነገር ካለ ላንተ እድሉን እንሰጥና የዛሬው ውይታችንን የውይታችንን ማገባደጃ እና አበስራለን ማለት እኔ እንኳን እንደው ነገር የለም ነገር ግን ምን አልባት ከፖለቲካል ሳይንስ ሶሾሎጂ ባክግራውንድ ያላቸው ወንድሞች ደሞ 
ሌላ ፐርስፔክቲቭ ቢያሳየን ለምሳሌ አሁን ከኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት አንጻር ይሄኛው አዋጅ ነው ይሄኛው መስተጋብር አዋጅ ነው የሚል ነው የኔ ዋናው ቴሲሱ እና ሶሾሎጂዎች እና ፖለቲካል ሳይንስ ደግሞ አካባቢ ያሉ ሰዎች ለፖለቲካል ዴቨሎፕመንት የተሻለው ለሶሻል ዴቨሎፕመንት የተሻለው ይሄ ነው የሚል ደግሞ ሌላ ቴሲስ ብንሰማና በወደፊት ብንወያይበት ጠቃሚ ነው በእያስባለው አንዱ አላማ የሚነበረው እንደዚህ አይነት ተጨማሪ ፐርስፔክቲቮች እንዲነሱና ጨምቀን አንድ የሆነ ቪዥን ወይም አንድ የሆነ አስተሳሰብ ማያዝ እንቻላለን ወይ የሚለው ነገር ዲስከስ ለማድረግ ያክል ነውና አይ ቲንክ ለሌሎች ውይይቶች በሪ ከፍታል በእያስባለው ለፖለቲካና ሶሻል ለሆኑ ውይይቶች እንግዲህ ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ ፕሮግራሙን ያዘጋጀውንም አካል እጅ ጋር ድርግ ያመሰግናለሁ መጨረሻ ላይ አንድ ጥያቄ ይመጣልች እንግዲህ እዛው ላይ እንዳለ የሆነ ኢንቨስትመንት ኢንሴንቲቭስ ለዲያስፖራው ኢንሴንቲቭስ የሆነ ኢንቨስትመንት በአዲሱ መንግስት ውስጥ አለ ለታስባለ ሆይ የሚል በጋጣሚ አንድ ሁለት ዲያስፖራን የሚመለከቱ ስብሰባዎችን ተሳትፎ የነበረ በተወሰነ መልኩ ሩሞችን አይቻለሁ አሁን ለምሳሌ አሳታፊ ሲባል ሰፊ ነው እንጂ ለምሳሌ ከቤት ስራ ጋር በተያዘ ይሄ በሞርጌጅ ሲስተም የቤት መስራት ቤት ብቻ አይደለም መኪና መግዛት ህንፃ መስራትም ሊሆን ይችላል የሞርጌጅ ሲስተም በንግድ ባንክ በኩል የተጀመረ አለ ሰውየው 20%ን ዲፖዚት አድርጎ 80%ን መንግስት ሰጥቶት ከዛ በኋላ እየሰራ ሊከፈል ማለት ነው የዚህ አይነት የሞርጌጅ ሲስተም ተፈጥሯል ከዛው እጪ የዲያስፖራ ኮሚኒቲዎች በየክልሎች ላይ ተዋቀሯል ለምሳሌ የኦሮሚያ ዲያስፖራ ኮሚኒቲ ያማራ ዲያስፖራ ኮሚኒቲም ይባሉ አሉ እነዚህ የየራሳቸው ኮሚኒቲዎች የየራሳቸውን ኢንሴንቲቭ ያደረጉ ነው ለምሳሌ የኦሮሚያ ዲያስፖራ ማህበር አዲስ አበባ ዙሪያ ላይ ያደረጀ ቦታ እየሰጠ ምናም ያለበት ተጨባጭ አለ በዚህ ተጠቃሚ የሆኑ ማካቸው ወንድሞች አሉና ኢንሴንቲቭ አለ ከዛ ውጪ ደግሞ ከዲያስፖራ የሚሰማ ደግሞ ቅሬት አለ አይስቲል በደንብኛን ኢንሴንቲቫይዝ ያደረገን ሳይሆን ያው ሀገሪቷ ላይ የዶላር ችግር ስላለ ዶላራችንን ለመጠቀም የመጣ ነው የሚል ቅሬት አለ ፐርሰናሊ ነኝ እንደዛ አላስብም ትንሽም ብትሆን ኢንሴንቲቮች መንግስት እየከፈተ እንዳለ ነው የሚሰማኝ በተለይ ደግሞ ከኢንቨስትመንት ጋር በተያዘ ሁኔታዎችን ለማመቻቸት ለዲያስፖራው ብዙ ኦፖርቹኒቲዎችን እንዳዘጋጀ እንትኖችንም ብናያቸው የተሻለ ይመስለኛል የኢኮኖሚክ እና ኢንቨስትመንት ቢሮ ዌብሳይቶችን ምናምን ገብተን ብናያቸው ጥሩ ጥሩ ፕሮጀክቶች ጥሩ ጥሩ ነገሮች አሉ ዲያስፖራውን የሚመለከት እና ኢንሴንቲቭ አለ ብዬ ነው ማሰባው ኦኬ በጣም እና መሰገናለን እንግዲህ ኢብራሂም አብዲ ውድ ግዜውን ሰውቶ ይሄን የመሰለ እጅግ በጣም ብዙ ቁም ነገር የተማርንበትን እስ በሚገባት ፍጋይቶ አቀርቦልና ለዚህም በራሴና በአዲስ ምዕራፍ እንዲሁም በታዳሚዎቻችን ስም እጅግ የላቀ መስካና ይላቀርበውዳለሁ እንደዚሁም ውድ ታዳሚዎቻችን በዙምም በፌስቡክም ስትከታተሉ ለነበራችሁና ተሳትፎም ላደረጋችሁ በድጋሚ በራሴና በአዲስ ምዕራፍ ስም እጅግ በጣም ያመሰገንኩኝ መልካም ጊዜ እየተመለው እየተመኘው ሳምንት በሌላ ራስ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ነው ሁሉ የተመኘው ቸርን ሰምበት ይያልኩ የዛሬው ዩቲዩብችንን በዚህ ማጠቃለል ለናል መልካም ጊዜ ደናደሩ ቸርን ሰምበት